ವಂದೇ ಗುರುಪದ್ವಂದ ಭಕ್ತವಿಂದಸಮನ್ವಿತ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ವಂದೆ ನಿತ್ಯನಂದಸೋದಿ ಶ್ರೀನಂದನಂದನ ವಂದೇ ರಾಧಿಕ ಚರಣೋದಯ ಗೋಪೀಜನ ಸಮಯುಕ್ತ ಬಿಂದಾವನ ಮನೋ ವಾಂಶಾಕಲ್ಪತರು ವಶ್ಯಕಿಪಿಂಧುಬೇವ ಪತಿ ಪಾವನೇಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಮೂಕಂಕರೋತಿ ಬಾಚಾಲಂಪಂಗುಂಗ್ಲಂಘೈತಿಗಿರಿ ಯತ್ಕಿ ಪಾತಮಹಂಗ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವ ಬೃಂದಾವೈ ತುಸಿ ದೇವೈ ಪಿಯಾ ವೈ ಕೇಶವ ಶ್ನಭಕ್ತಿ ಪದ ದೇವಿ ಸತ್ವತ್ವೈ ನಮೋ ನಮಃ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸ ತೋ ಜಯೋ ಮುದೀರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೋಪದೇಶ ಗೌರೀಯ ಪತ್ರಶ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಸದಾನುರಕ್ತ ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಮೋದಾಕ್ಷ ಜಗೋದ್ವರು ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಪರಿಭವಗ್ನಮಿಷ್ಟದೋಹಂ ತೀರ್ಥಾಸ್ಪದ ಶಿವಿರುಂಚನು ತಂ ಶರಣ್ಯ ಭೇತ್ತಿಹಂ ಪುನತಪಾಲ್ಲವದೀಪೌತ ವಂದೇ ಮಹಾಪುರುಷತೆ ಚರುಣಾರವಿಂದ ಯತ್ಪಾದಲ್ಲವನ ಖಚಂದಮನಿ ಛಟಾಯ ವಿಸ್ಫುರಜೀತ ಕಿಮಿ ಗಪವಧೂಷ್ವಾದರ್ಶಿ ಪೂರ್ಣಾನುರಾಗರಸಾಗರ ಸಾರಮೂರ್ತಿ ಸಾರಾಧಿ ಕಾಮಯಿ ಕದಾ ಕಿಪಾಕರೋಷಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವ ಸದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ಬಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವ ಸದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ಬಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಆಜಾನುಲಂಬಿತ ಭುಜೌ ಕನಕ ಬುಧಾತು ಸಂಕೀರ್ತನ ಕಪಿತರು ಕಮಲಾಯುತಾಕ್ಷ ಭೀಷಾಂಬರೋ ದ್ವಿಜವರೋ ಜುಗಧರ್ಮಪಾಲೋ ವಂದೇ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಕರು ಕರುಣಾವತಾರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ನಮಿ ಗಂಗೆ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಸುರಸುರೈರ್ವಂದಿಪರೂಪ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಿ ನಿತ್ಯನ್ ಸದಾ ನರ ಗಂಗಾತರಂಗರಮಣೀಯ ಜಟ ಕಲಾಪ ಗೌರೀ ನಿರಂತರ ವಿಭೂಷಿತ ವಾಮ ಭಾಗ ನಾರಾಯಣೋ ಪ್ರಿಯ ಮನಂಗ ಮದಾಪಹಾರ ವರಾನಸಿ ಪುರಪತಿ ಭಜ ವೀಷ್ಯಾಗೀಶಜುಷ ವದನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಸ್ಸಿ ಯಸ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಂಬೀತ ಸಿಂಗಮಹಂ ಭಜೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತದಿಯ ಪಾದ ಪಂಕಜೋ ಪಂಜರಂಗ 
कृष्णो तदीय पाद पंकज पंजरांति अद्दैव मन में विशतु मनुषराज हंस प्राण प्रयाण समय कफ बात पृत्व कंठावरोधन विदो भजन कुतोस्ते भजन कुतोस्ते कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांत अद्दैव मन में विशतु राज हंसो प्राण प्रयाण समय कफ बात पृत्व कंठावरोधन विदो भजन कुतोस्ते भजन कुतोस्ते गौरीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी डर प्रभुपाद परमंश जगदगुरु जान कृष्णर कथा आपात दृष्टि एत ही अद्भुत एत ही अबाकर एत ही अविश्वास्य जेटा मानुषर कल्पनार अतीत ए रखम क्यों थकते पर विश्वास होते चाय गौरी गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वी डर प्रभुपाद परमंश जगतगुरु जान कृष्णर कथा आपात दृष्टि बड़ ही अद्भुत परफ्लेक्सिंग विश्वास होते चाय ए रखम कि होते पारे क्यों आल पौपा जाना कृष्ण भजन पथे कृष्ण सेवार पथे हमार जत चारित्रिक गुण आरल कैरेक्टर हमार जत सतता आ जत शिक्षागत योग्यता आर जत सतता आ समस्त किचू सेगल के अनये कृष्ण सेवार जो विसर्जन दीते प्रभुपा जाना कृष्णर सेवाय कृष्णर सेवाय एम एक अद्भुत आश्चर्य जदू आवार सामने हमार जत नैतिक चरित्र जत रकम सतता जत रकम जा गुणावल आस्त किचू कृष्ण सेवार सामने अति तुच्छ हो जाए एतटाई तुच्छ हो जाए जेटा बद्ध अवस्था अनुभव करा जाए ना कृष्ण सेवाय कि अलौकिक आनंद आगल बद्ध अवस्था अनुभव करा जाए ना कृष्ण सेवार जो जदि बैर दृष्टि लोकर चोखे जेटा अनैतिक मन है ता के नंदा करते पर सब नंदा समालोचना समस्त किचु की उपेक्षा करी अन कृष्ण सेवार जो झाँपिए पड़ते विषय एत गम्भर जेटा साधारण विवेक बुद्धि नहीं बोझा जाए ना जार जन जन्म थ जत अभिज्ञता लाभ करत शिक्षागत योग्यता लाभ करीखे सेगल हाई समाज अनेक मूल्य थकते परे हमें बोलना सेगलर को मूल्य नाई तो समाज सेगल अनेक मूल्य थे थकते परे कंतु सेगल के समस्त फेले दिए जदि से को महापुरुष चरणे उपस्थित हई जिन सर्वांगीण भाव कृष्ण के भजन कर तक हमारे किनुभव विषय होते आगे हमें सब निज बुद्धि दिए बुझते पर यह प्रपात बोलत लजिकल इंटरप्रिटेशन कैनट स्टैंड इन दे अब दैट एबसिल्यूट ट्रुथ अप्रकृत जगतर जे विषय आनते गैशनिटी आज विचार बुद्धि आगू दिए जानते परिना सेगल सब अबसलेट सेगल के फेले दीते हैं क्जे लागे ना जेको जिन के क्यों किल कि देखल किनल संगे संगे हमार 
পূর্ব স্মৃতি আমার যে এক্সপিরিয়েন্স ব্যাংক আছে আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স ব্যাংক আছে তো আমার যেগুলো আমি অভিজ্ঞতা আছে তার আমার একটা এক্সপিরিয়েন্সের একটা ব্যাংক আছে যেমন টাকার ব্যাংক থাকে আমার ভিতরের ভেতরে কেউ জানে না এক্সপিরিয়েন্সের একটা ব্যাংক আছে যখনই ভগবান গুরু বৈষ্ণব অপ্রাকৃত জগতের কিছু চিন্তা করা হয় তখন তারা একটা অ্যাজামশন করেন ও বোধে এরকমই হবে এরকম হতে পারে এর চেয়ে আর বেশি কিছু হতে পারে নাকি মানে আমার যে চিন্তা শক্তি যে লিমিট আমার একটা চিন্তা শক্তির একটা সাং সার্কম ফ্যারেন্স আছে আমি আমি উইদ ইন দ্যাট লিমিট আমি চলতে পারি তার উপরে গেলে আমি পঙ্গু হয়ে যাই আমার কোনো কাজই হয় না প্রভুপাত বলছেন হয়তো অনেকের অনেক শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে পারে আমরাও তাদেরকে অসম্মান করতে চাই না কিন্তু অনেকেই অনেক শিক্ষাগত যোগ্যতা লাভ করেছেন এবং বিদেশ গিয়ে অনেক বড় বড় ডিগ্রি এনেছেন কিন্তু তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন যে ওই ব্যক্তি ইন্টারনেটে এখন সব খবর রাখে কে কোথায় কোন ইউনিভার্সিটিতে কোন ডিগ্রি নিচ্ছে কোন ছেলেটা কোন ক্লাসে পাস করেছে কি ডিভিশনে তাদেরকে এখান থেকে বিভিন্ন কোম্পানি অফার অফার দেয় আপনি যদি দেশে আসেন তাহলে আপনাকে আমরা এই স্যালারি দেব এই সব ফ্যাসিলিটি দেব বিরাট ডিগ্রি নিয়ে আমেরিকা থেকে ফিরছে এরকম ঘটনা আছে অনেক একটা নয় এই কোম্পানিগুলো এক একটা বিভিন্ন অফার দিচ্ছে আমার আমাদের কোম্পানি যদি জয়েন করলে এই আপনাকে দেয়া হবে যেমন একজন ছেলের মাইনা হলো চার লাখ টাকা পার ডে এটা হয়তো শুনে থাকবে তোমরা ওই যে আমাদের ইন্ডিয়ার একটি ছেলে আমেরিকাতে কাজ করে তার ব্রেনটা কি যে এক দিন যাবে বারো ঘন্টাও লাগবে না তার মধ্যে তাকে চার লাখ টাকা দিতে হবে তাহলে নিশ্চয়ই একটা স্পেশালিটি আছে বিদ্যাসাগরেরও স্পেশালিটি আছে বিদ্যাসাগর একটা কিছু তো বটেই কিন্তু বিদ্যাসাগর তার যে বিদ্যার যে সাগর জাহাজ তৈরি করেছিলেন সেটা দিয়ে তিনি ভগবানকে জানতে পারেননি বিদ্যাসাগর হতে পারেন কিন্তু তিনি সংসার সাগরকে পার করতে পারেননি তার ট্র্যাজেডি তার জীবনের ঘটনাগুলো যদি জেনে থাকো তাহলে কেঁদে ফেলবে বঙ্কিমবাবু তার বিভিন্ন জীবনের যদি ঘটনা জানো একমাত্র মেয়ে মার্ডার হয়েছিল তার কি ভয়ঙ্কর পরিণীতি কাজেই জড়জগতের বিদ্যা হয়তো জগতে নিশ্চয়ই কিছু মূল্য আছে কিন্তু পারমার্থিক রাজ্যে এই বিদ্যার যদি মূল্য থাকত তাহলে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীটার প্রভুপাত তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয়ে তিনি একজন এমন একজনকে গুরুরূপে গ্রহণ করলেন যেটা তোমাদের কাছে অবাক কেন গ্রহণ করলেন তিনি বাইরের দৃষ্টিতে লেখাপড়া জানেন না তাকে গ্রহণ করলেন এ নিয়ে পরে আসছি যে কোম্পানিগুলো যে অফারগুলো দিচ্ছে সেই ব্যক্তি ভারতে ফিরল এবং ফিরে সে সিদ্ধান্ত নেবে কোন কোম্পানিতে জয়েন করবে হুইচ এভার ইজ ফিজিয়েবল কিন্তু দেখা গেল তার এমন একটা ব্রেন স্ট্রোক হলো হয়ে গিয়ে সে পুরো ক্রিপিল্ড হয়ে গেল পঙ্গু তাকে এবার হুইল চেয়ারে চলতে হবে আমার প্রশ্ন যে কোম্পানিগুলো তাদেরকে এই বড় বড় অফার দিয়েছিল তারা কি বর্তমানে তাকে আরে সে অফার দেবে কি কেন দেবে না সেই তো ডিগ্রি রয়েছে সেই সার্টিফিকেট রয়েছে সেই মানুষটা রয়েছে দেবে না তাহলে বোঝা যাচ্ছে জড়জগতের শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো মূল্য থাকবে না যদি আমি পঙ্গু হয়ে যায় অথর্ব হয়ে যায় মরে যায় কিছু হবে না কিন্তু পারমার্থিক রাজ্যের বিদ্যা কিন্তু এরকম নয় পারমার্থিক রাজ্যের শিক্ষাটা এরকম নয় যে যতদূর পর্যন্ত এই পারমার্থিক রাজ্যের কৃপা লাভ করেছেন ভজন সঞ্চয় করেছেন ভগবানের কমিটমেন্ট ভগবান প্রতিজ্ঞা করছেন এগুলো থাকে এগুলো আত্মার সঙ্গে থাকে পরের জন্মে যদি এই জন্মে হয় এই জন্ম হতে পারে যেমন অজামিলের হলো অজামিল ব্রাহ্মণ ভজন হয় তো সেরকম কিন্তু শালগ্রাম পূজা করতেন তুলসী দিতেন গুরুজনকে সম্মান সবই তো করতেন তো তার তো সব নষ্ট হয়ে গেল এ নষ্ট হওয়ার পরেও তো আবার রিভাইভ করলো করে কি করলেন হরিদ্বার চলে গেলেন যখন জমদূত আর বিষ্ণুদের আলোচনা হলো বৈকুণ্ঠ পার্ষদ দর্শন হলো তাহলে পারমার্থিক রাজ্যের বিদ্যাকে ধ্বংস করা যায় না আর কেউ যদি 
মনে করেন পারমাত্র রাজ্যের বিদ্যা সত্যি কি মিথ্যে আমি তো এখনও বুঝতে পারছি না কি পেতে পারবো কারণ মানুষ এখন বতই মানুষ এখন বর্তমানে এতটাই মেটেরিয়ালিস্টিক হয়ে গেছে বাস এটাকে আমি বলি অবাস্তববাদী ওরা বলে মেটেরিয়ালিস্টিক মেটেরিয়ালিস্টিক যে ভাবটা ওরা বলে এটা বাস্তববাদী আমি বলি অবাস্তববাদী কেন এর মধ্যে কোনো রিয়ালিটি নাই কোনো এটা একটা 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 বেসলেস আমাদের জীবনটা আমাদের শিক্ষা আমাদের এই সৃষ্টি এগুলো আছে এগুলো সব ইটার্নাল কোনো ট্রুথ নয় এগুলো সবই আপাত দৃষ্টিরে ঠিক আছে কিন্তু বাস্তব রিয়ালিটি বলে কিছু নাই তাহলে বাস্তব রিয়ালিটি আমাদের জীবনে কি আছে কোনো ব্যক্তি তো সেরকম বুদ্ধিমান নয় খোঁজবার চেষ্টা করছে না অন্তত আইনস্টাইন করবার চেষ্টা করেছিলেন ক্যা ক্যান্ট জার্মান ফিলোসফ উনি করেছিলেন ম্যাক্স মুলার করেছিলেন তারা তো করেছিলেন আমাদের দেশের যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগুলো তারা তো ভগার খালে ডুবে মরছে তারা তো বলছে এগুলো কোনো দরকারই নেই আমি তো বলি এগুলো অবাস্তববাদী এগুলো তো কোনো রিয়ালিটি এর মধ্যে নাই গৌর কিশোর বাবাজি মহারাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করে পৌপাতকে অপমান করছেন পৌপাতকে বলছেন আপনার গুরু কোথায় থাকেন আপনার গুরু কোথায় থাকেন কি করেন ওনার শিক্ষা কি অপমান করছেন ইচ্ছা করে পৌপাতকে পৌপাত এবার স্মার্টলি উত্তর দিচ্ছেন বৌবাব যে দেখুন আমার গুরুপাত পদ্ম পরমহংস শ্রেষ্ঠ তার নিত্য ঠিকানা হল শ্রীমতী রাধারানী চরণ চরণ তবে বর্তমানে তিনি কুলিয়াতে লীলা করছেন ওখানে আছেন অবশ্য আপনারা বলতে পারেন তিনি শিক্ষাগত যোগ্যতা নাই আপনাদের বলবার অধিকার থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু আমি আপনাদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাচ্ছি বাইরের দৃষ্টিতে ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না বা নেই বলে আপনারা বলেন কিন্তু সমস্ত জগতের অনন্ত জগতের যে সারভূত যে মূল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের শিক্ষাটা কি পৃথিবীতে আমাদের আমরা সভ্য মানুষ হয়েছি আমরা বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে আমি বিভিন্ন শিক্ষা শিখছি কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তুল যদি আমরা তুলনামূলক বিচার করতে কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন ভাষা চলে কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন টেকনোলজি আছে মঙ্গল গ্রহে এর থেকে অনেক বেশি অ্যাডভান্স টেকনোলজি ছিল মঙ্গল গ্রহ যেটা ধ্বংস হয়ে গেছে এটা শুনতে পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিকরা বলছে তো এখন প্রৌপাত বলছেন পরমাংস গুরু পাত পদ্ম শ্রী গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের হয়রো বাইরের দৃষ্টিতে কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নাই কিন্তু আপনারা জেনে রাখবেন বেদ বেদান্ত উপনিষদ এবং জগতে যত শিক্ষা আছে তার যদি ক্রিম তার যদি সার বার করা হয় সেই শিক্ষায় উনি পারঙ্গত পারঙ্গন এক্সপার্ট সমস্ত জগতের মূল শিক্ষা কি তার যদি এক্সট্রাক্ট বার করা হয় তার একটা ক্রিম বার করা হয় তাহলে দেখা যাবে গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজ ইজ এ নাম্বার ওয়ান টপ মোস্ট এডুকেটেড পার্সোনালিটি এর ওপরে আর কেউ শিক্ষিত নয় কারণ কারণ যিনি কৃষ্ণকে জানেন কারণ শাস্ত্র বলছেন উপনিষদ বলছেন যিনি কৃষ্ণকে জানেন তিনি সব জেনেছেন কৃষ্ণকে যিনি জানেন সেটা উপনিষদ বলছেন জানি না এখানে কেউ ম্লেচ্ছ ব্যক্তি আছে কি না যিনি উপনিষদ মানেন না হয়তো হতেও পারে কোনো ম্লেচ্ছ ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু ম্লেচ্ছ সে মানেন না বেদ বেদান্ত কিছুই মানেন না উপনিষদ ও নামও আনতে পারে তার খুশি সে উপনিষদে বলছেন যশ্মিন গ্যাত্রে সর্বমিদম বিজ্ঞাতম ভাবতি যাকে জানলে পরে সমস্ত জানা শেষ হয়ে যায় যাকে পেলে পরে সমস্ত পাওয়া শেষ হয়ে যায় সেই যে বস্তুটা সেটার নামই হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাকে পেলে আর কোনো কিছু পাওয়ার কোনো আর বাকি থাকে না মানুষ যে অসন্তোষ সবসময় একটা অসন্তোষ ভেতরে সবসময় একটা ডিসস্যাটিসফ্যাকশান কেউ বলতে পারবে না আমার টেনশান নেই আমার কোনো কিছু নেই কেউ বলতে পারবে না এই জন্য আমাদের শাস্ত্রে বলছেন নচ ইন্দ্র সুখম 
স্বর্গের রাজা বলতে পারে না সুখ সুখী আছে নচ ইন্দ্র সুসুখম আর কি সুখ কার আছে নচ ইন্দ্র সুসুখম আর সুখম সুখম অস্তি বিরক্তি বিরক্ত মুনের একান্ত জীবী না নচ ইন্দ্র সুসুখম কিঞ্চিন্ন সুখম চক্রবর্তী নহ নচ ইন্দ্র সুসুখম কিঞ্চিন্ন সুখম চক্রবর্তী নহ সুখম অস্তি বিরক্ত মুনের একান্ত জীবন বলছেন যিনি রাজ চক্রবর্তী পৃথিবীর রাজ চক্রবর্তী হয়েছিল নহুষ গয় সব তারা কেউ শান্তি পাননি আর স্বর্গের রাজা ইন্দ্র তিনিও শান্তি পান না তার শান্তি নেই আলোচনা করলে বলতে সব সময় তার টেনশন অত্যাচার ভেতরে তাহলে সুখ কার আছে যিনি পরাত পর অখিলেশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যে সৃষ্টিকর্তা যেটা বিজ্ঞানীদের ক্ষমতা হয়নি আজ পর্যন্ত অস্বীকার করার তারাও স্বীকার করেছে এমনি কসমিক ওয়ার্ল্ড এর পেছনে একটা রহস্য আছে তারা পুরো জানতে পারেনি তারা ম্যাটার এবং অ্যান্টি ম্যাটার তারা ম্যাটার এবং অ্যান্টি ম্যাটার নিয়েও বিবেচনা করেছে তারা বলছেন এমন একটা জিনিস আছে যেটা ম্যাটার নয় অ্যান্টি ম্যাটার অর্থাৎ ম্যাটারের বিপ অর্থাৎ বল তারা বলতে পারছেন না কেন তারা তার অভিজ্ঞতা নাই অ্যান্টি ম্যাটার মানে চিহ্ন অ্যান্টি ম্যাটার মানে হচ্ছে চিহ্ন যেটাকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করে বোঝে সেটা বৈজ্ঞানিকরা স্বীকার করেছে এখন প্রশ্ন হল প্রৌপাদ বলছেন আমার গুরুপাদ পদ্ম জগতে যত শিক্ষা আছে সেই সমস্ত শিক্ষার সারভূত যে বিষয় সেটা তিনি বিদ্যা পারঙ্গ ছিলেন বিদ্যান ছিলেন এবং শুধু তাই নয় তিনি বলছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের এমন কোনো সমস্যা নেই যেটা তিনি সমাধান করতে পারেন হয়তো এটা তোমাদের কাছে হেঁয়ালি কথা মনে হবে আমি জানি কিন্তু আমি অ্যানালিটিক্যাল প্রমাণ করে দেবো যদি কোনো দিন সময় হয় দেখব প্রমাণ করে দেবো যে তিনি বলছেন ব্রহ্মাণ্ডের এমন কোনো সমস্যা নেই যে আমার গুরুপাত্র সমাধান করতে পারেন সত্যিই তাই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্যার সমাধান হলো কৃষ্ণ ভজনে যত জগতে যত লড়াই যেখানে যা কিছু হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যে শিক্ষাটা যদি গ্রহণ করত লোকে আমি জানি গ্রহণ করবে না তাদের বায়াসনেস আছে যদি করত সমস্ত জগতের যত সমস্যা ইনস্ট্যান্ট এখনই বন্ধ হয়ে যেত এখনই চৈতন্য মাপু শিক্ষাটা যদি কেউ গ্রহণ করতে পারত আমি জানি পারবে না তাদের অহংকার আছে আর অহংকারই হলো আমার পতনের মূল এই জন্য বলছেন যদি কেউ পারত জগতের এই শিক্ষা যদি গ্রহণ করতে পারত সমস্ত সমস্যার অ্যাট ওয়ান্স সমস্ত সমাধান কিন্তু হবে না হওয়ার নয় এই জন্য এ ধরনের বিষয়গুলো চলছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষায় কি এমন বিশেষ আছে এই কথাটা আমরা জানতে চাই চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষায় বিশেষ কি আছে এটা যারা বাস্তবিক বিদ্বান যারা বাস্তবিক সাধু হতে পেরেছেন জগতে গৌড়ীয় সাধু তারাই এই কথাটা উপলব্ধি করতে পারবেন সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ যখন আজকে আমাদের কৃষ্ণের কথা আরম্ভ করতে হবে সেই জন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড না তৈরি করলে হয় না কৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে জগতে সবারই বিভিন্ন রকম সন্দেহ এবং বিভিন্ন রকমের বিচার বিবেচনা আছে ঘৃণ্য বিচার জগতের লোকের ঘৃণ্য বিচার আছে কৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে তারা কৃষ্ণকে বোঝেন না কয়েকটা লীলার কথা শুনে তারা নাসিকা কুঞ্চন করেন তারা বোঝেন না আর বিভিন্ন কৃষ্ণকে নিয়ে তারা বিভিন্ন কাল্পনিক চরিত্র হিসাবে একটা কিছু লিখে দেন এরকম ধরনের আমাদের অবস্থা এই অবস্থায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে না জানলে কেউ যদি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে না জানে তাহলে কৃষ্ণ সম্বন্ধে তার জানাটা হয়তো কিছুটা জানল কমপ্লিট জানা হবে না সেই জন্য বলছেন গৌরাঙ্গ লীলা ইজ দ্য কমপ্লিট এক্সপ্লানেশন অফ কৃষ্ণ লীলা কৃষ্ণ ভগবান কি করলেন এটা ভুল বোঝা একশো পার্সেন্ট ভুল বুঝবে লোকে একশো পার্সেন্ট ভুল বুঝবেই বুঝবে আমি জানি ও কারোর বাবার ক্ষমতা নেই যে ঠিক বুঝবে সেই জন্য কৃষ্ণ অন্তর্ধান করার পর পার্টিকুলারলি এই কলিযুগে গৌরাঙ্গ মাপৌ রূপে আসতে হল এসে তিনি তিন রাত তার যে 
বিচার বিবেচনা এবং আদর্শ এগুলো দেখিয়ে বললেন তোমরা যে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে যা বুঝেছ সেগুলো অত্যন্ত ঘৃণ্য তোমরা কৃষ্ণকে চরিত্রহীন ভাবছ মনে করছো তুমি বড় চরিত্রহীন তোমার এই চরিত্র দিয়ে তুমি জল খাও বাড়ি যাও গিয়ে জল খাও ভদ্রলোক সাজো তুমি জানতে পারবে না কঠি জন্মে কৃষ্ণকে কৃষ্ণকে যেদিন জানতে পারবে যদি সয়ে সয়ে হাজার হাজার হরি কথা যারা শুনেছি তারা এখন মাথা চুল ছেড়ে বলে সত্যি কথা দুটো একটা কথা শুনে এটা লেকচার নয় এটা শুনে বুঝে ফেলব কৃষ্ণ কি আমার ক্যালকুলেশন করে ফেলব তাই জন্য সেই কৃষ্ণের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমেই আমাকে এই কথা বলতে হচ্ছে কারুর যেন কৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনো ভুল ধারণা না হয় আমি যথাসাধ্য অল্প সময়ের মধ্যে কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাগুলো বিভিন্ন আচরণগুলো আমি সামান্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব কেন বিস্তৃত সময় নাই যে শ্লোক দিয়ে শুরু করা হয়েছিল সেখানে মহা ভাগবত কুলশেখর রাজা তিনি কাঁদছেন কাঁদতে কাঁদতে বলছেন তিনি সংসার কি বস্তু দেখে নিয়েছেন রানীর ব্যবহার মন্ত্রীর ব্যবহার সব দেখে নিয়েছে লাস্টে সব ছেড়ে দিয়েছে সব ছেড়ে দিয়েছেন দিয়ে বলে তোরা যা পারিস কর আমি চললাম এই কুলশেখরের প্রত্যক্ষ অনুভব আছে এবং তিনি কেঁদে কেঁদে এই কথা এই শ্লোক যেটা বললাম কণ্ঠের বিপর্যয় দুঃখ বলছেন কৃষ্ণ তদীয় পাদ পদ পঙ্কজ পঞ্জরান্ত অদ্বৈব মনমে বিশত রাজহংস মনস রাজহং আমার মানস রাজহংস এখন তিনি মনকে রাজহংস কেন বলছেন তার কারণ হলো সম্পূর্ণ কৃষ্ণচরণে নিবেদিত আত্মা আমরা আমাদের মনটাকে রাজহংস বলতে পারব না পারব কি আমাদের মন হচ্ছে দূষিত কন্টামিনেটেড এতটাই দূষিত যদি দশ মিনিট আমি কাউকে বলি তুমি এখানে এক চুপ করে একটু বসো আধ ঘন্টা চুপ করে পারবে না এত অস্থির মানুষ মানে গেছো বাঁদরের মতো গাছে যেমন মাদর দৌড়ায় ওরকম ধরনের অবস্থা মানুষের এই অবস্থা তাদের শান্তি শৃঙ্খলা কিছুই নেই কাজেই তারা পারবে না এটা সম্ভব না কুলশেখর নিজের মনকে পরমাংস বলতেই পারেন এবং তার অধিকার আছে কারণ তার মন সর্বাঙ্গীনভাবে কৃষ্ণচরণে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে যেমন হংস ক্ষমতা আছে জল থেকে দুধকে বার করে নেবে দুধ আর জল মিশিয়ে নিলে একমাত্র হংসেরই ক্ষমতা আছে যে জল ফেলে দিয়ে দুধটাকে নেবে আবার এই হংসই পদ্মের মিনাল মিনাল ভোজন করে কিন্তু অন্য যে সমস্ত বক সারস এগুলো আছে এরা গুগলি খায় নোংরা জিনিস খায় কিন্তু হংস কোনো দিন খায় না এই জন্য তার হংস এই জন্য সাধুগুরু বৈষ্ণব যারা সেই অবস্থায় পৌঁছেছেন জগতের এই বিপর্যয়ের মধ্যে এই জগতের এই বিপর্যয়ের মধ্যে তারা সার বস্তুকে গ্রহণ করে সার বস্তুকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা আছে তাদের যার জন্য সেদিনকে উচ্চারণ করছিলাম যে বিশ্বম্পূর্ণ সুখায়তে এক পরমাংশ কি দেখেন জগতে আগুন জ্বলছে কি তিনি দেখছেন বিশ্বম্পূর্ণ সুখায়ত বিশ্বের কোথাও কোনো অশান্তি নেই কারণ তিনি ভজনে নিমগ্ন এতটাই কনসেনট্রেটেড হয়ে করেছেন মন এই তো কল্পনা করা যায় না তা যাই হোক এখন প্রশ্ন হলো কুলশেখর রাজা বলছেন আজ তো আমার জীবনের শেষ দিন এগিয়ে আসছে আমাদের শেখ একটা একটা করে দিন যাচ্ছে একটা একটা করে দিন যাচ্ছে সূর্য উদয় হচ্ছে অস্ত হচ্ছে আমরা ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে এগিয়ে যাচ্ছি এই কথাটা মনে রাখতে হবে এই কথাটা ভুললে চলবে না যদি মৃত্যুটাকে কেউ ভুলে যায় সে বেপরা হয়ে যাবে সে এতটাই বেপরা হবে সে কল্পনা করা যায় না যখনই আমি জানতে পারব আমার এই জীবনটা বেশি দিনে নয় মনুষ্য জন্মটা কিছু ভোগের জন্য নয় মনুষ্য জন্মে একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে এটা যতক্ষণ আমি না বুঝব ততক্ষণ আমার জীবনের মূল্যায়ন আমি করতে পারব না হয় না একটা জড় জগতের কোনো যদি কোনো ফিলোজফার হয় নেতা হয় সে কি জীবনের মূল্যায়ন করবে ভাই সে কি জানে সে কিছু জানে কিছু জানে না তাহলে তাই জন্য বলছেন কুলশেখর যেমন বলছেন নিজের মনকে পরমাংস রূপে তুলনা করে ভগবানকে বলছেন আমার মনোরূপ 
যে পরমহংস যেন আপনার চরণে প্রবিষ্ট হয় অন্য কোনো জায়গায় যেন আর আজ আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসছে এখন আমার চলে যাওয়ার সময় সেই সময় আপনাকে আর কি ভজন তো হলো না আমার জীবনে কবে হবে তাও বুঝতে পারছি না কৃষ্ণ তদীয় পদ পঙ্কজ পঞ্জরান্ত অদ্বৈব মনোমে বিশতি রাজ হংস প্রাণ প্রয়াণ সময়ে কফ বা তো পৃথ্বী কণ্ঠাবরোধনম্বিত ভজনম কোথে এইভাবে প্রার্থনা করছেন আজ আমাদের সৌভাগ্য পরস্পর অখিলেশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নায়ক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নায়ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দশম স্কন্দে প্রবেশ করার চেষ্টা কিন্তু এটা প্রায় অসম্ভব দশম স্কন্দ কে বলেছেন এটা গভীর রহস্য যাই হোক বিগত দিনের আলোচনা এত ক্ষিপ্রভাবে হয়েছে এত দ্রুতগতিত হয়েছে আমি অত্যন্ত দুঃখী এবং এত দ্রুত করতে গিয়ে আমার আনন্দই লাগেনি কোনো কিছু যাই হোক এখন বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে কোনো দিন জীবনে এত তাড়াতাড়ি হয় নাই প্রত্যেক অধ্যায়গুলো এত তাড়াতাড়ি করে হয় নাই এখন দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়তে আমরা ফিরে যাব যে সুকতাল ক্ষেত্রে হরিদ্বারের সুকতাল ক্ষেত্রেতে সুখদেব গোস্বামী তার শরীর ছাড়বার জন্য পয়পবেশনে বসেছেন এবং পরীক্ষিত মহারাজ পয়পবেশনে বসেছেন এবং সুখদেব গোস্বামী তাকে জীবনের অমৃত কাকে বলে এটা বোঝাবেন সেই জন্য আমি হয়তো আগেও বলেছিলাম এই জন্য ভাগবত কথা শোনাবার পূর্বে পরীক্ষিত মহারাজকে সুখদেব গোস্বামী পরমাংস শ্রেষ্ঠ বলেছিলেন রাজন তুমি মরে যাবে এই কথাটা সবসময় চিন্তা করো তুমি যে কিছুক্ষণ পরেই মরে যাবে কিছুদিন এই কথাটা মনে রাখো যখনই আমার মৃত্যু অবধারিত তখন আমার আর ভোগের ভোগের ব্যাপারে মন যায় না এটা স্বাভাবিক যার ফাঁসির অর্ডার হয়ে গেছে তাকে যদি বলা হয় আপনি মাংস খাবেন না কিচেন কি খাবেন বা পরমাণ্য খাবেন সে কি বলবে সকালবেলা ছটা বেঁধে দশ মিনিটে তার ফাঁসির অর্ডার হয়েছে তাকে রাত্রিবেলা যে যুগে দেয় আপনার শেষ ইচ্ছা কি কী খাবেন সে কি বলবে কিছু বলবে সেরকম মানুষ যখন ডাইরেক্ট রিয়ালাইজেশন আনতে পারে কারণ মৃত্যু নামক বিষয়টাকে কেউ ডাইরেক্ট রিয়ালাইজেশন আনতে পারে না সেই জন্য এগুলো মূর্খ যত শিক্ষাই থাকুক তারা মূর্খ এই জন্য ভক্তিমন ঠাকুর বলছেন জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা অনিত্য সংসারে মোহ জন্মিয়া জীবকে করে গাধা তাহলে বোঝ মা পিঠে এক কিছু বোঝ নেবে মাথা হালকা করতে পারে না সেই জন্য বলছেন সেখানে যে কি বলছিলাম দেখো আলোচনা প্রসঙ্গে বলছিলাম যে সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলছেন কেউ অ্যাটেনশন দেয় না আমাদের গুরু পাত্র দিয়ে কি বললাম বল সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে কার কতটা ব্রহ্মচর্য আছে কার কতটা অ্যাটেনশন আছে এতে বোঝা যায় ফ্রিকেল মাইট হয়ে যায় যাই হোক সুখদেব গোস্বামী এবার পরীক্ষিত মহারাজকে বলছেন রাজন তম তু মরিষে এটি অচিন্ত হয় তো সবসময় চিন্তা করে মরে যাবে কারণ এটা চিন্তা করলে তার কনসেন্ট্রেশনটা ঘনি ভালো হবে হারি কথায় তারপর যখন ভাগবত কথা শেষ হয়ে গেল চলে যাওয়ার সময় যখন সুখদেব গোস্বামী বিদায় নিচ্ছেন আমি চলে যাই বিলায় বিদায় যাওয়ার আগে বলে যাচ্ছেন রাজন তুমি যে মরে যাবে এই কথাটা এটা পশু বুদ্ধি তুমি যে মরে যাবে এটা পশু বুদ্ধি এটা ত্যাগ করো আর তোমার যেন মৃত্যু ভয় না থাকে এখন প্রশ্ন আসতে পারে প্রথমে ভাগবত কথার আগে বললেন তম তু মরিষে পশু বুদ্ধি ইমাম জহি কিন্তু চলে যাওয়ার সময় এরম বলছেন কেন একই ব্যক্তি ইনি পরমাংশ কোনো মিথ্যে কথা বলেন না তিনি ঠিকই বলেছেন কারণ প্রথমেতে ভাগবত কথা শ্রবণ হয় না ভাগবত কথা শ্রবণের শুরু আর ভাগবত কথা যখন শ্রবণ হয়ে যায় তখন মৃত্যু ভয় বলে কিছু থাকে না আমি একটু আগেই বলেছিলাম মৃত্যু ভয় যে ব্যাপারটা এটা মৃত্যু নামক বিষয় থাকে মৃত্যু নামক বিষয় থেকে কেউ ডাইরেক্ট রিয়ালাইজেশন আনতে পারে না মৃত্যু কি জিনিস এটা সাক্ষাৎ অনুভাবে আনতে পারে না আর পারে না বলেই 
আর পারে না বলে এই লোকগুলো পারে না তারা এই ধরনের অপকর্মগুলো করে বেড়ায় মৃত্যু নামক বিষয়টাকে যদি তারা ডাইরেক্ট অনুভবে আনত তাহলে তারা পারত না তাহলে তাদের যত ফাজলা যত ফাজলামি সব ছুটে যেত পারে না ওদের ফাজলামিগুলো ছুটে যেত পারে না কারণ তারা জানে জিজ্ঞাসা করো আপনি কি মরবেন বলে হ্যাঁ আমি তো মরবো জানি ওই জানাটাকে জানা বলে না অনেকেই এরকম বলে অনেকেই বলবে আপনি মরে মরবেন জানেন বলে হ্যাঁ আমি জানি মরবো কিন্তু ওটাকে জানা বলে না মৃত্যু নামক বিষয়টাকে যখন ডাইরেক্ট অনুভব করব আমাকে জগৎ থেকে চলে যেতে হবে এই জগতের কেউ আমার আপনজন নয় তখন ভোগ বিলাস যত রকম ধান্দাবাজি সব নষ্ট হয়ে যায় আর থাকবে না এবং হরি কথায় লোকে আসতেও চাইবে না কেন আসলে মনে পড়ে যাবে হরি কথা কেন লোকে আসতে চায় না পড়লে আসলেই নিজের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে যাবে হরি কথায় বাস্তব হরি কথায় আসলে পরে আমি যে কতটা নিচ কতটা দুর্বল কতটা উইক আমার যে কতটা ইউজলেসনেস সব অনুভব হয়ে যায় সেই জন্য আসতে চায় না ওর দূরে থাকে এই কথা থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা এখন সুখদেব গোস্বামীর বাক্যটা কখনো মৃত্যু হতে পারে না ভাগবত কথা শোনবার আগে লোকে মৃত্যু ভয় পেতেই পারে কিন্তু যিনি ভাগবত কথা কোনো মহাভাগবতা কোনো মহান সাধুর কাছে শুনেছেন তার কখনো মৃত্যু ভয় বলে থাকবে না কারণ ভাগবত হলো অমৃত ভাগবত শোনার পর কেউ আমি মরে যাব এ বিচারই আসে না কেন সে তো জানতে পারবে আত্মার কোনো মৃত্যু বলে কোনো বিষয় নাই সে তো তখনই জানতে পারবে না ভাগবত শোনার পর সে জানতে পারবে যেটা অর্জুনকে বেসিক্যালি বলেছিলেন ভগবান বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়ু নবানি গৃণ্ণাতি নর অপারে অর্জুন তুমি খামাকা তুমি ঘাবড়াচ্ছ এ শরীরটা হচ্ছে পুরনো কাপড় যেমন পুরনো কাপড় জামা কি করো নষ্ট হয়ে গেলে ফেলে দাও আবার নতুন কাপড় কেন সেরকম এই শরীরটা তোমার হচ্ছে কাপড় তোমার ছিঁড়ে গেলে বৃদ্ধ হয়ে যাবে তোমাকে কেউ পুজবে না তখন তোমাকে শরীর ছাড়তে হবে এই সময় তোমার কোনো মূল্য থাকবে না যতদিন বাহাদুরি দেখিয়েছ ততদিন সংসারের লোক তোমাকে সম্মান দিয়েছে এখন আর কেউ সম্মান তো তো অপদার্থ এই জন্য বলছেন বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়ু নবানি গৃণ্ণাতি নর অপরাহানি এই রকম শরীর জানবে তাই তুমি ভাগবত কথা শ্রবণের পর যারা বাস্তবিক শ্রবণ করে আমি সবার কথা বলছি যারা বাস্তবিক উইথ ফুল অ্যাটেনশন অ্যান্ড ডেডিকেশন যারা শ্রবণ করেন তাদের ভাগবত একশো ভাগ ফল দিয়েছে দেবে আমি এটা ব্যাসা শোনে বসে প্রতিজ্ঞা করে বলছি কিন্তু সেই রকমের সোনার কোনো লোকই নাই জগতে সুদূর ল এই রকমভাবে শ্রবণ করে কাজেই বলছেন ভাগবত শ্রবণের পর জীব জীবাত্মা অমৃতময় এটা অনুভব করতে পারে ভাগবত শোনার পর অনুভব করতে পারে অমৃতময় আর অমৃত যখন পায় তখন তার আর মৃত্যু বলে কোনো কথা থাকে না মৃত্যু বলে থাকতে পারে না যাকে তোমরা বিশ্বকবি বলো তোমরা বলতেই পারো তিনি কি বলছেন মরিতে চাহি না আমি এই সুন্দর ভুবনে এ আবার কি কথা তোমার তো মরতেই হবে মরিতে চাহি না আমি এই সুন্দর যখন শেষ সময়তে কাঁচের গাড়ি করে বোলপুর থেকে আনছেন অবাক হয়ে কবি দেখছেন গাছপালা এই সৃষ্টি কত সুন্দর আমি আরও বাঁচতে চাই তার মধ্যে ইচ্ছা হচ্ছে শেষ জীবনীটা দেখবে যখন আনছিল সেখানে বলা আছে কবি আরও অনেক দিন বাঁচতে চাইছেন কেন এই জগতে জগৎটাকে তিনি একটা সুন্দর জায়গা মনে করছেন কিন্তু কেন বলছেন মরিতে চাই না এটা তার হয়তো বলছেন কিন্তু কথাটা কিন্তু বাস্তবিক কোনো জীবের তো মৃত্যু বলে নাই এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় কোনো জীব কেন মরতে চায় না কেউ যদি প্রশ্ন করে কোনো জীব এমন কি একটা একটা পোকামাকড় আরশোলা মোছা মশা মশাকে এরা মারতেই উড়ে যাবে মশাটাও মরতে চায় না সে চায় নতুন নতুন রক্ত খাবো আমি ডেলি সে রক্তের আনন্দ পেয়েছে তাহলে একটা মশাও মরতে চায় না তা কবি মরতে চাইবে কেন একটা মশাও মরতে চায় না তার ইচ্ছা নাই মরব একটা শুয়োর যে দিন রাত 
বিষ্ঠা ভোজন করছে সে বলছে আমি অনেক দিন বেঁচে থাকব নতুন নতুন বিষ্ঠা আমি বেশি করে খাবো আমাদেরও জন্ম হয়েছে জন্ম জন্ম শুকর গাধা গরু এগুলো সব জন্ম হয়েছে এখন মানুষ জন্ম হয়েও আমরা বেচাল চলছি আর সাধু বা যে বাচাল সাধু বাবা বলে একটা গান বেড়িয়ে ছিল আমি শুনে আসি কথাটা মিথ্যে নয় বাচাল ঠিকই বলছি যে লিখেছে সে আবার সবার চরণে অপরাধ করলে আবার হবে না যাই হোক কথাটা ঠিকই এখন প্রশ্ন হলো কবি মরতে চায় না কি কারণে কারণ মৃত্যু বলে কিছু নাই আত্মার মৃত্যু বলে কিছু নাই তাই জন্য মরতে চায় না কোনো প্রাণী কারণ মৃত্যু তো কিছু নাই তো মৃত্যু বলে কোনো কথাই নেই মৃত্যু বলে কোনো শব্দ নেই কি আছে বলছে মৃত্যুর ব্যাখ্যাটা লেখি মৃত্যুর ব্যাখ্যা কি বলছে মৃত্যুর মৃত্যুর কি বলো অত্যান্তিক বিস্মৃতি মৃত্যু কথাটার মানে হলো তোমার আত্যান্তিক বিস্মৃতি তুমি দেহটাকে পুরনো ফেলে দেবে দেওয়ার পর তুমি সব ভুলে যাবে আর কিছু মনে থাকবে না আবার তোমার নতুন কোনো মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হবে যেটা শঙ্করাচার্য বলেছেন পুনরপি মনোরম পুনরপি জননম পুনরপি মাতৃ জঠরে শয়নম এটা বলছেন পুনরপি জননম পুনরপি মা পুনরপি মাতৃ জঠ এটা বাইরে তো কেউ যেতে পারছে না বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে বলা হয় যেটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন উদ্ধবকে উদ্ধব বাস্তবিক বুদ্ধিমান কে জানো বলে কাকে বাস্তবিক বুদ্ধিমান বলা হয় শুনে রাও বলছে এসা বুদ্ধিমতাম বুদ্ধি মনীষা চ মনীষীনম যত সত্যম অনৃতে নেহ মর্তে না আপনতি অমৃতম ভগবান উদ্ধব বলছে বাস্তবিক বুদ্ধিমান কে জিজ্ঞাসা করলে না তুমি তাহলে বাস্তবিক বুদ্ধিমান কে তাহলে জেনে রাখো এসা বুদ্ধিমতাম বুদ্ধি মনীষা চ মনীষীনম যত সত্যম অনৃতে নেহ মর্তে না আপনতি অমৃতম যেই ক্ষণভঙ্গুর যে ক্ষণ যে এই ক্ষণভঙ্গুর দুদিনের জীবন যে এই ক্ষণভঙ্গুর মাত্র দুদিনের জীবন ধারণ করে কি করে নিত্য জীবনে যাওয়া যায় এই চিন্তা না করেন অমৃত প্রাপ্তের চেষ্টা না করেন হেলায় জীবনকে ধ্বংস করেন সে হচ্ছে সবচেয়ে মূর্খ নাম্বার ওয়ান রাস্কেল নাম্বার ওয়ান জীবন নষ্ট করে দিল আহ জীবন পাবে কি না মনুষ্য জন্ম তো বারবার হয় না দুর্লভ মনুষ্য জন্ম দেহি নাম ইয় ক্ষণভঙ্গুর তত্রাবি দুর্লম মানে বৈকুণ্ঠ বিয়দ মনুষ্য জন্ম সবসময় পাবে না এই দেহটা ছেড়ে দিলে আবার মনুষ্য জন্ম হবে কি না তার কোনো ঠিক নেই এটা ডিপেন্ড করছে তোমার কর্মফলের উপর কোন জনিতে যাবে কি জন্ম হবে সেটা ডিপেন্ড করছে তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন বুদ্ধিমান গণের মধ্যে তাকেই বুদ্ধিমান বলা যায় মনীষী গণের মধ্যে তারই বাস্তব মনীষা আছে মানা যায় যিনি এই মাত্র দু এক দিনের জীবনে নিত্য জীবন কিছু আছে কি না এ অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেন নাকি এই দেহ ছেড়ে দিলে সব আচ্ছা এই দেহ ছেড়ে দেওয়ার পর কোথায় যাব এই দেহ ছেড়ে যে দেবো তারপর কোথায় যাব কি হবে আমার দেহ ছেড়ে দেওয়াটা এটাই কি সব না এরপরে কিছু একটা আছে কোন একটা কিছু রহস্য আছে কি কি আছে সেটা এটা জানবার যারা চেষ্টা করেন ভগবান বলছেন যারা এই অনিত্য শরীর ধারণ করে অমৃত পাওয়ার চেষ্টা করেন তাদের কি বাস্তবিক বুদ্ধিমান বাকি কেউ বুদ্ধিমান নয় সমস্ত ফুলিশ নাম্বার ওয়ান এক নম্বর বোকা কিচ্ছু নয় সেই বলছেন এখন রাজা পরীক্ষিত মহারাজ এবার বলছেন অনেক বংশ বংশ বলি তাড়াতাড়ি করে বলতে গিয়েও আবার মানে কত তাড়াতাড়ি বলতে এটা উচিতই নয় আমি কোনো জন্মেই করিনি এই এখানে এত তাড়াতাড়ি কখনো এসব করতে নেই এর এত তাড়াতাড়ি সব বংশ প্রচুর বংশ এর ঝট ঝট করে বলতে নেই এর উল্টো হয়ে যায় না যাই হোক ভগবান ক্ষমা করুন এখানে বলছেন যে রাজা প্রশ্ন করছেন পরীক্ষিত রাজা পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করছেন সুখদেব গোস্বামীকে যে গুরুদেব আপনি তো বলেছেন কথিত বংশ বিস্তার ও হবতা সৌম সূর্য আপনি সূর্যবংশ এবং চন্দ্রবংশের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আপনি করেছেন মোটামুটি আর রাজ্ঞাঞ্চ উভয় বংশানাম চরিতম পরমাদ্ভুতম বলছেন কথিত কথিত আপনি বলে ফেলেছেন অলরেডি কথিত বংশ বিস্তারও ভবতা সৌম সূর্যই হোক 
রাজ্ঞাঞ্চু উভয় বংশানাম চরিতম পরমাদ্ভুতম অত্যন্ত অদ্ভুত যে চরিত্র রাজাদের সূর্যবংশ এবং চন্দ্রবংশের সেগুলো সবই মোটামুটি আপনি আমাকে বলেছেন বড় আনন্দ পেয়েছি আর তার সঙ্গে আর একটা কথা যদশ্চ ধর্ম শিলস্ব নিতরাম মুনি সপ্তম তত্ত্বাংশেন অবতীর্ণস্য বিষ্ণুর বীর্যানি সংশন এখন এখানে একটা অবাক করার বিষয় এখানে একটা সবচেয়ে একটা অবাক করার বিষয় যে যদুকে এই যদুকে ধর্ম শিলস্য নিতরম নিতরম মানে যে আন ইন্টারাপ্টেড যিনি নিরন্তর ধর্ম আচরণ করে এরে বলে নিতরম হিন সংস্কৃত ওয়ার্ড এবং সেনায় বলল কি তারপর বলছেন যে মুনি সত্তম এটা বড় অন্যায় তিনি কি মুনি সত্তমও মানে মুনি মুনি সত্তরও মুনি সত্তম তাহলে পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারেটিভ ডিগ্রি দিল কিন্তু আমরা বিগত কয়েকদিনের বিচারে আমরা দেখেছিলাম যদু কিন্তু বাবার কথা মানেননি বাবা যখন বলেছিল মনে আছে না যখন বলা হয়েছিল যখন বাবা বলছেন যজাতি তোমার এই জুয়ান বয়সটা আমাকে দাও কিছুদিন আমি তো অভিশাপ পেয়েছি আমি একটুখানি ভোগ করে নিই যদু বলেছেন দেবো না তা এখন সমাজের চোখে যদু হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট কেন বাবার কথা মানেন আমাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদ বিগরীয়সী পিতা স্বর্গ পিতা অনেক কিছু শুনেছি কিন্তু বোকা লোকগুলো এর মানে বোঝে না সঠিক জায়গায় না কানটা গেলে লাভ হবে না আমরা কোনো প্রফেসারের লেকচার শোনার জন্য যাইনি আমি ভাগবত শোনার জন্য কোনো একটা ইউনিভার্সিটি লেকচারের কাছে যাব না দুশ্চরিত্র তার কাছে গিয়ে কী করবো কি লেকচার দেবে কে বলতে পারে তার অনুভবের কথা উই আর ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট ইউর ফিলিং উই আর লেস ইন্টারেস্টেড টু হিয়ার ইউর লেকচার হু ম্যান কেয়ার টু হিয়ার ইউল তোমার লেকচার কে শুনবে লেকচার সরা সময় আমাদের নাই তোমার কিছু প্র্যাকটিক্যাল কোনো অভিজ্ঞতা আছে কি না তুমি যে গুরু সেবা করেছ ভগব তার কি অভিজ্ঞতা আগুনের মতো সেই অভিজ্ঞতাগুলো বলো আমরা আমাদের জীবন পরিবর্তন লেকচার শুনে জীবন পরিবর্তন হয় না লেকচার আমরা শুনতে চাই না সেখানে বলছেন বড় আশ্চর্য লাগছে তাকে কেন যদ তার সমাজ সংসারের পিতা মাতার কথা মানলেন না অথচ তাকে বলা হচ্ছে মুনিদের মধ্যে সত্তম সবচেয়ে কেন বলা হলো এই প্রশ্নটা আসা উচিত ছিল কিন্তু আসে না আমরা বোকা বলে প্রশ্নটা কেন এলো না প্রশ্নটা আসা উচিত ছিল প্রথম কথা হলো যদু চিন্তা করেছিল যে আমি যদি আজকে বাবার বৃদ্ধ বয়সটা নিই আমি যদি আমার জুয়ান বয়সটা দিয়ে দিই যদি বাবা আজকে কোনো ভালো কাজ করত বাবা যদি ভগবত ভজন করত বা কিছু করত তাহলে আমি তাকে দিয়ে দিতে পারতাম তিনি তো তা করবেন না তিনি তো নোংরাম করবেন তাহলে আমি কি করব তিনি তো নোংরাম করবেন আমার জুয়ান বয়সটা দেবো কেন বরঞ্চ আমি আমার যে এই যে অত্যন্ত যে যতদিন পর্যন্ত জুয়ান থাকতে পারেন যারা বাস্তব তাদের দেখবে তারা ভগবত সেবা করবার জন্য ব্যস্ত থাকেন এবং পারেন বৃদ্ধ হয়ে গেলে আর পারা যায় না তখন তো এই যে কুলো শেখর বলল হ্যাঁ শ্বাস আমার কণ্ঠ আটকে আসছে এখন আমি আপনাকে কি করব ভজন তো হলো না আমার জীবনে কণ্ঠাবরোধনম বিধৌ কণ্ঠাবরোধনম বিধৌ ভজনম কুতস্থে কণ্ঠাবরোধনম বিধৌ ভজনম কুতস্থে গোয়া তো ভজন হলো না কি করব এখন তোমার যাওয়ার সময় হয়ে গেল তাহলে মুনি তাকে মুনি সত্যম বলার যথেষ্ট কারণ আছে কিন্তু ভাগবত ধর্মের প্রেক্ষাপটে আমাদের এই সমাজ আমাদের সমাজে যে ধর্ম আছে এই ধর্মের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করতে গেলে এবার যদুকে ফেলে দেবে লোক হ্যাঁ দূর হ কিন্তু ভাগবত ধর্মের প্রেক্ষাপটে তার সবচেয়ে মূল্য আছে কারণ তিনি বিচার করেছিলেন যে আমি যদি জুয়ান বয়সটা রাখি তাহলে আমার সেবা করতে পারব তিনি সর্বক্ষণ ভগবত সেবায় নিয়োজিত ছিলেন এই যে বললাম ধর্মশীল স্ব নিতরম মুনিষত্তম তিনি নিশ্চয়ই সাধারণ ধর্ম করতেন যেমন গোপিকাগণ বেদ ধর্ম সমাজ ধর্ম সংসার ধর্ম সব লাথি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে সব সমস্ত বলে আমাদের কিছু আমরা কৃষ্ণকে চাই এটাকে লোকে মনে করে এ আবার কী কথা এগুলো কিছু 
এক এক মাস দেড় মাস দু মাস ধরে খালি রাসলিলার ইন্ট্রোডাক্টরি স্পিচ খালি রাসে ইন্ট্রোডাক্ট ইংরেজিতে সব ওরা সৌভাগ্যবান গোপন বস্তরণ লীলার মানে কি এক মাস দেড় মাস সমানে গভীর ব্যাখ্যা এখানে লোকের ধৈর্য নাই খাবে দাবে নরকে যাবে কি করব আমারও দুর্ভাগ্য আমি বলতে পারছি না সময় তাহলে এখানে হলো কি তিনি এই যে ধর্মশীলস্য ধর্মকে শিল বলা হয় কখন শিল কখন দেয় যখন সম্মান থাকে যখন তার সৌন্দর্য থাকে তাহলে এক কথাই কিন্তু বলে দিয়েছে যদস্থ ধর্ম শিলস্য অর্থাৎ তিনি যে ধর্মটা করছেন নিশ্চয়ই বেদ ধর্ম লোক ধর্ম সমাজ ধর্ম এগুলো নয় যদি হতো তাহলে শিল কথাটা ব্যবহার করত না শিল কথাটা শিল কথাটা তখন শিল মানে সৌন্দর্য তার অত্যন্ত সম্মান সর্বাপেক্ষা সেই জন্য সব একটা একটা অক্ষরের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে মানে কিন্তু এগুলো ব্যাখ্যা করে বোঝবার দরকার যাতে যদস্য ধর্ম শিলস্য নিতরম মুনিষত্তম আর সেই বংশেতে তত্তাং সে না অবতীর্ণ স্য বিষ্ণুর বিরিয়ানি সংস সংস ন অস্মাকাম অস্মাকাং সাকাশে বদতু আপনি আমাদের সন্মুখে বলুন আমাদের সন্মুখে এই কথাটা বলুন যে এই বংশতে কি এমন যদ এমন কি করল যার বংশকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণ আবির্ভাব হলেন পুরো বংশটা সম্মান দিয়ে দিলেন কৃষ্ণ যখন যদু বংশে জন্মালেন তো বংশটার নাম হয়ে গেল যদু বংশ তাহলে কত বড় সম্মান দিলেন কত বড় সম্মান দিলেন যদু বংশের নাম হয়ে গেল তো কেন হলো আর ভগবান সমস্ত অংশ ভাগ সব সব সমস্ত অংশ ভাগ এগুলো সমেত একসঙ্গে তিনি আবির্ভাব অর্থাৎ কৃষ্ণ কোনো অবতার নয় অবতারই কৃষ্ণকে যদি কেউ অবতার বলে জানে তাহলে সে বোকা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে যদি কেউ অবতার বলে জানে তার মতো মূর্খ নেই অবতার নয় তিনি অবতারই অর্থাৎ স্বয়ংরূপ ভগবান যিনি হচ্ছে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মালিক প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত যেটা সম্বন্ধে ব্রহ্মসঙ্গীতার বলা আছে ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদি রাদি গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণ অর্থাৎ কৃষ্ণর পেছনে আর কোনো কারণ নেই নারায়ণের কারণ আছে বিষ্ণু বড়াহ নিশি কিন্তু কৃষ্ণের আর কোনো কারণ নেই এই জন্য বলছেন ঈশ্বর ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদি রাদি গোবিন্দ অনাদি রাদি ইনফিনিটি পিরিয়ড এখন কসমিক ওয়ার্ল্ডের যে রিসার্চ চলছে তাদের বিজ্ঞানীরা অবাক বলছে আমরা পালপনা করতে পারছি না কি আমাদের বিশ্বটা এক্সপ্যান্ডিং আমাদের বিশ্বটা নাকি কসমিক ওয়ার্ল্ডটা এক্সপ্যান্ডিং বাড়ছে কোথায় যাচ্ছে কে জানে এরকম তো ইনফিনিটি ওয়ার্ল্ড আছে কার খবর কে রাখে আমরা খালি বাড়িটা আর অফিস আর বাবা মা খাওয়া দাওয়া এর বাইরে তো আমরা যেতে পারি না ওইটুকু এর বাইরে আবার যেতে হবে যেটা আমরা ছোটোবেলায় থাকতে হেমন্তবাবুর একটা গান শুনেছি এর বাইরে জগৎ আছে তোমরা জানো না ছোটোবেলায় শুনেছি এ মনে পড়ে যায় সত্যিই তাই তোমরা কিছুই মানো না এর বাইরে জগৎ আছে তোমরা কিছুই জানো না ছোট্টবেলায় শুনেছি এখনও মনে আছে ভালো গান যাই হোক জড় জগতে তথাপি এখানে বলছেন তাহলে সেই ভগবান যে তার বংশে জন্মগ্রহণ করলেন এর কারণটা কি আর করেই বা কী করলেন সে বলছেন অবতীর্য যদর বংশে ভগবান ভূত ভাবনা কৃতবান জানি বিশ্বাত্মা তানি নো বদ বিস্তর বিস্তরাত বলছে অবতীর্ণ যে হলেন যদু বংশে ভগবান যে তো ভূত যিনি ভূত ভাবন আর কৃতবান জানি বিশ্বাত্মা তানি নো বদ কি কী লীলা তিনি করেছিলেন আশ্চর্যকর সেই সব লীলার কি কি করেছিলেন বীর্যবান ভগবান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাকে বলা হয় সরৈশ্যপূর্ণ ভগবানকে সরৈ ভগবানের যেমন ঐশ্বর্য থাকবে সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য আছে তোমরা জানো না কাজে কৃষ্ণ যেমন বাইরের দৃষ্টিতে তোমাদের দেখিয়েছে দেখো অন আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কি বলা হয় হি ইজ দ্য অ্যাপসলিউট এনজয়ার হি ইজ দ্য সোল এনজয়ার ইন দ্য ইনফিনিটি ওয়ার্ল্ড প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত জগতে যদি কেউ ভোগ করবার অধিকার থাকে তাহলে সব কৃষ্ণের হি ইজ দ্য সোল অথরিটি 
আর কাউর ভোগ করবার কোনো অধিকার নাই ভোগ করতে গেলে কি হয় কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় না কথাগুলো আমি দিনে দিনে ভগবান করে দিয়েছেন মৃত্যু পর্যন্ত নিশ্চয়ই এই কথাগুলো আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে কিন্তু শুনবার লোক কোথায় ভগবান পাঠিয়ে দেন কোনো নোটিশও দিই না কিছু না কাজে বলছেন কৃষ্ণ ইজ সোল এনজয়ার যদি কাউর ভোগ করবার কোনো অধিকার থাকে সে তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নায় ভোগ করার অধিকার কেন বা তিনি তো ভোগ যেমন দেখাচ্ছে বাইরের দৃষ্টিতে তার মতো বৈরাগ্য আর কাউর নেই কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় না কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় খাইয়ে খাইয়ে দেখো তো বেশি করে গাওয়া ঘি খাইয়ে দেবে ও পেট ছাড়বে সেরকম বদ্ধজীবের যে ভোগের যে বাসনা এটাকে লাথি মেরে তাড়াতে হবে যদি মনের মধ্যে এসে থাকে গুরু বৈষ্ণব জানতে পারেন কার মধ্যে কি ভাব আসে এগুলো সব তাড়াতে হবে লাথি মেরে এগুলো সব যেমন মলমূত্রকে ফেলে দিতে হয় এরকম ফেলেতে হবে তা নালে জীবনটা বৃথা হয়ে যাবে ভোগ কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় না সেই জন্য জগতে যা কিছু উপকরণ আছে যা কিছু আছে সব কৃষ্ণের সেবার উপকরণ যত জিনিস অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যা আছে সব কৃষ্ণ সেবার উপকরণ ডাইরেক্টলি ওর ইনডাইরেক্টলি সব কৃষ্ণ সেবার উপকরণ এমন কি পুলিশগণ পুলিশের যে কাজ করছে সেও কৃষ্ণের গোলামি করছে কৃষ্ণের গোলামি করছে কারণ এটাও তো মায়ার সেবা মায়া তাকে সেবা দিই মায়া টাকার ভগবানের তাহলে ঘুরিয়ে ডাইরেক্টলি আর ইনডাইরেক্টলি দে দে আর অল এনগেজ ইন মায়া সেবা ভগবানের সেবা করবে না জন্ম জন্ম মায়ার সেবা করবে একটা বাচ্চাকে যখন বড় হয় তাকে শেখাতে হয় না একটা বাচ্চা যখন বড় হয় তাকে শেখাতে হয় না বড় হলেই তার চোখটা খুলে যায় একটা কন্যা ছোট বড় হলে ও কি করে ভোগের কথা বুঝতে পারে কে জানে ওকে কেউ শেখায় না কোন বই পরে শিখতে হয় না এমনি শিখে যায় কিন্তু ভগবত বিজ্ঞান এটা শিখতে চায় না এটা সেগুলো চরম মঙ্গল হবে চরম মঙ্গল হয়ে তখন আমাকে দেখবে কে আমার যদি চরম মঙ্গল হয়ে দেখবে কে তখন সেই জন্য চায় না যাই হোক এই কথাগুলো বিস্তৃতভাবে শুনতে চাইছেন আর পরে বলছেন নিবৃত্ত তরসই রূপগীয় মানাদ ভবৌ সদা ছত্র মনো বিরাবাদ ক উত্তম শ্লোক গুণানুবাদাত বিরামৃত বিনা পশুঘ্নাত বলছে ভগবানের অমৃতময় যে কথা এটা শোনার জন্য অরুচি কার হয় কার হয় কার যে অত্যন্ত পাপিষ্ট অত্যন্ত নিকৃষ্ট তার আর কোনো ওয়ে আউট নাই সেই ব্যক্তির ভগবানের কথা অরুচি হয় আর যারা সৌভাগ্যবান কেন এটাকে বলা হচ্ছে ভবৌ সদা কারণ আমরা মায়ের পেট থেকে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা মায়ের পেট থেকে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা রোগ আক্রমণ করে একটা রোগ হয়ে যায় জন্মাবার সঙ্গে যায় সেটা কি না ওটাকে বলছে মেটেরিয়াল ডিজিজ ভব রোগ এটাকে বলে ভব রোগ মেটেরিয়াল ডিজিজ একেও বাঁচাতে পারবে না এই ভব রোগ হবেই হবে এই ভবরোগের ঔষধ হলো কেউ যদি এখনই লেখাপড়া করে আমার সঙ্গে একজন এখনই লেখাপড়া করুক যে আপনি প্রমাণ করুন এর ঔষধ তাহলে সে আসুক আমার কাছে থাকুক এখনই লেখাপড়া করুক আমার সঙ্গে থাকবে বেশি দিন না সাত দিন থেকে দশ দিন আমি কি করছি উঠছি বসছি কাজ সব দেখবে এবং তারপর কথা শুনবে তারপর সে এবার সিদ্ধান্ত নেবে সত্যি কি এটা ঔষধ ভগবানের কথা নাম যদি যদি তাই না হতো তাহলে মরবার সময় লোকেতে বলো হরি হরি বল বলে কেন বলো কালী কালী বল বড় দুর্গা দুর্গা বল বলতে পারতো তাহলে বলছে না কেন এই গাধাগুলো তো জানে না গাধাগুলো জানে না এগুলো গাধা এগুলো জানে না এরা প্রশ্নও আসে না কেন বলো কালী কালী বল বলে না বলতেই পারতো যদি কালী যদি সোল অথরিটি হতো কেন বলল সবাই হচ্ছে চাকর চাকরানী তারা হচ্ছে সার্ভেন্ট চাকর যেটা গৌরাঙ্গ মাপু বলেছিলেন গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর প্রভু কহে আমা পুজো আমি দিব বল সত্যি কথা বলছি কে বুঝছে না বলছে সত্যি কথা কিন্তু বুঝছে না যেমন গীতাতে ভগবান বলল গীতাতে ভগবান বলছেন 
তো আমার কাছে এসো মজ্জাজি মাং নমস্কুর আমার কাছে এসো আমাকে যোজনাগুলো আমাকে বলে বড়া ধান দোয়া ধান্দা বাস্ত এই সবাই বলে নিজেকে পুজো করতে এইভাবে ভুল বুঝল কৃষ্ণ যে সত্যি কথা বলছে বুঝল না ভগবান যখন বলছেন মজ্জাদি মাং নমস্কুর আমার কাছে এসো সর্বধর্মা সর্বধর্মানাম পরিত্যাজ্য মা মেয়ে কম শরণম বজ অহম তম সর্ব পাপে ভ্য মোক্ষই স্বামী মা সু এই কথাগুলো খুব জড় জগত কালি ভালো কালি আমাকে ভোগের বস্তু দেবে মদ্য মাংস দেবে ভালো না কত ভালো পেঁয়াজ রসুন দিয়ে ঘেটে ঘেটে খাবো এত বুদ্ধিমান আমরা মোড়া কিনে খাই বাজার থেকে পাঁচশো টাকা সাতশো টাকা মোড়াগুলো কিনে কিনে খাই এত বুদ্ধি আমাদের মোড়া বাজারে পাওয়া যায় এগুলো কিনে কিনে খাই এত বুদ্ধিমান আমরা এত ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয় লোকগুলোকে যাই হোক এটাকে বলছেন নিবৃত্ত তরসই রূপগীয় মানা যারা সংসারের থেকে উপরত হয়েছেন এনা ফফিট হয়ে গেছে যথেষ্ট দেখে নিয়েছি এ সংসার কি যেটা ভক্তিমঠার কীর্তনে বলছেন কিসের সংসার এই ছায়াবাজি প্রায় ইহাতে মমতা করি বিথা জিং যায় এখনও বুঝল না এত ধাক্কা এত লাথি আমাদের স্বাস্থ্য বলছেন ছাগি ছাগির পেছনে যখন ছাগল দৌড়ায় পাটাগুলো এই যে ছাগ ছাগির পেছনে ছাগল ছাগলগুলো ছাগল আর ছা এরা ছাগির পেছনে দৌড়ায় ওই যে যেগুলো পুরুষ ছাগল সেগুলো এত লাথি খায় পেছনে এত লাথি খায় কুকুরগুলো কামড়ে ধরে তারপরও পেছন ছাড়ে না ছাড়ে কি এইটা হলো মায়া তাদেরকে কোনো বই পড়ে শিখতে হয়নি মায়ার ভোগের জিনিস কি করে ভোগ বই পড়েন কিন্তু এমনি জানি ছোটো থেকে বড় হলে সব শিখে গেল বাবা মা আর কিছু করতে পারছে না যাই হোক এখন যারা এই সংসার সাগর থেকে পার হয়ে যাবেন বিদ্যাসাগর ভবার খালে ডুবে মরলেন এত বিদ্যা অর্জন করে কোনো লাভ হলো না তা যে তিনি যদি একটু হরিভাজন করতেন ভালো হতো বলো হলো না যাই হোক নিবৃত্ত তরসই রূপগীয় মানাত ভবৌ সদা ছত্র মনো ভিরামা ভগবানের আনন্দময় কথা যে উত্তম শ্লোক তার গুণানুবাদ কোনো কোনো এমন মানুষ আছেন কি ভগবানের কথা শুনে তার কষ্ট হচ্ছে ভাল লাগছে না কে এমন আছেন তাকে পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন বিনা পশুক নাথ সে হচ্ছে পশু ঘাতি ব্যাধ সে এত নিচু সে এত নিচু যে একটা পশু ঘাতি পশুঘাতি ব্যাধ যেমন মারে নৃশংসভাবে এই পশুঘাতি ব্যাধ ছাড়া কে কে আর করবে সবার মধ্যে কোনো না কোনোভাবে তো তাদের মানবিকতা কম বেশি থাকতেই পারে কিন্তু মানবিকতা হারিয়ে যায় আমাদের মানবিকতাটা হারিয়ে যায় টোটালি আমাদের হারিয়ে যখন যখন আমরা অসৎসঙ্গ করতে থাকি কেন অসৎসঙ্গ কেন করি কিছু ফিজিক্যাল বেনিফিট কিছু ফিজিক্যাল বেনিফিট আছে তো আমরা তো বলতে পারবো না নিঃস্বার্থভাবে আমি আমি নেতার কাছে যাচ্ছি বলতে পারি না এটা তাহলে এগুলো সব অসৎসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে এগুলোর দ্বারা আমি পিছিয়ে যাচ্ছি মানে হয়তো অন্য সুবিধা আমি পাচ্ছি কিন্তু আমি ব্যাকওয়ার্ড চলে যাচ্ছি আমার জীবনে যে প্রগ্রেস এটা পিছিয়ে যাচ্ছি আমি পারবো না যাই এ এখন পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন যে আমার পিতামহ পিতা পিতামহ পিতা পিতা মহা মে সমরে অমরঞ্জয়ের দেবব্রতাদি হ্যাঁ অতি রথৈর স্তিমিং লই দূরত্বয় কৌ দূরত্বয়ম কৌরব সৈন্য সাগরম কৃত্বাতরণ বৎসপদম স্ম যৎপ্লবাহ বলছেন পিতা মহা পিতা মহা আমার যে পিতা মহা আদি পিতা মহা মে সমরে অমরঞ্জয়ের দেবব্রতা দা দেবব্রতাদি অতিরথৈর স্তিমিং লই দূরত্বয়ম কৌরব কৌরব সৈন্য সাগরম কৃত অত্তরণ বৎসপদম স্ম যৎপ্লব যে ভগবানের চরণ কমলকে আশ্রয় করে যে ভগবানের চরণ কমলকে আশ্রয় করে আমার পিতা পিতামহ এরা সব তার আবার সবাই এ বংশে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের মধ্যে যে জয় অসম্ভব যেখানে কর্ণ রয়েছে বিশ্ব রয়েছে যেখানে দ্রোণাচার্য অসম্ভব কি করে ভগবানের চরণকে কিভাবে ভগবানের চরণকে ভেলা করে কিভাবে ভগবানের চরণকে ভেলা করে তাকে আশ্রয় করে কিভাবে এই সৈন্য সাগর 
সৈন্য সাগর চারিদিকে অথই সমুদ্র মার মার কাঠ কাঠ মেরে ফেল এই এর মধ্যে কি করে পার হয়ে গেল কি করে পার হয়ে গেল আমার বড় আশ্চর্য লাগছে বলে আমার কথাই ধরুন গুরুদেবকে বলছেন দ্রৌণী অস্ত বিপ্লুষ্ট মৃদ মৃদাম মদংয়ম এই যে আমার কথাই ধরুন গুরুদেবকে বলছে এই যে আমার কথাই ধরুন আমি তো মরেই যেতাম যে ব্রহ্ম অস্ত মেরেছিল আমি তো মরেই গেছিলাম এই ভগবানই তো গর্ভের মধ্যে ঢুকে মায়ের আমাকে রক্ষা করেছিল আহা কি অদ্ভুত সে না বলছেন দ্রৌণী অস্ত্র বিপ্লুষ্ট মেদম মদংয়ম সন্তান বীজম কুরু পাণ্ডবানাম যুগোপ কুক্ষিগতম কুক্ষিঙ্গত আত আতচক্র মাতুশ্চ মে অশরণম গতায়া যখন আমার মা কোনো উপায় না দেখে যখন দেব ব্রহ্মস্থ আসছে গর্ভকে পঞ্চপাণ্ডবদের বংশধরকে ধ্বংস করবে সেই সময় যখন ব্রহ্মস্থ আসছে তখন আমার মা ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণের স্মরণ নিল কৃষ্ণ এখন বাঁচান এই অবস্থা আমাদের বংশধর সব শেষ হয়ে যাবে সেই সময়তে ভগবান সবার অলক খেতে সবার অলক খেতে গর্ভের ভেতর ঢুকে আমাকে এই এই অস্ত থেকে রক্ষা করেছিল ব্রহ্ম অস্ত থেকে আমার মাতা শরণাগত হয়েছিল শরণাগত হয়েছিলেন বলে তাই বলছেন দ্রৌণী অস্ত্র বিপ্লুষ্ট মেদম মদংয়ম সন্তান বীজম কুরু পাণ্ডবানম যুগোপ কুক্ষিম গত আত্মচক্র মাতুশ্চ মে শরণম গতায়া বীরজানি তশাখিল দেহ ভাজম অন্তর্বহির পুরুষকাল রূপই প্রযোচ্ছ মৃত্যু মৃতাম মৃতঞ্চ মায়া মায়াম মায়া মনুষ্য বদস্য বীর্যন সেই অনন্ত বীর্য সম্পন্ন সেই অনন্ত বীর্য সম্পন্ন সেই ভগবান যিনি সমস্ত জীবের ভেতরে পোকা মাকড় থেকে আরম্ভ সমস্ত জীবের ভেতরে তিনি পরমাত্মা রূপে যিনি বিরাজমান রয়েছেন সেই ভগবানের অনন্ত বীর্য সম্বন্ধে তার মায়া কি অদ্ভুত আর মায় ঠিক যোগ মায়াকে আশ্রয় করে ঠিক মানুষের মতো লীলা করলেন এবার অদ্ভুত এই কথাগুলো একটু যদি আপনি কৃপা করে বলেন এবার তারপর বলছেন যে রোহিন্যা স্তন ইহ প্রক্ত প্রক্ত রাম শঙ্কর সনস্তয়া দেবক্যা গর্ব সম্বন্ধ কুত দেহান্তরম বিনা কস্মাত মুকুন্দ ভগবান পিতুর গৃহাদ ব্রজম গত ক ভাসম জ্ঞাতিবিহি স্বার্ধম কৃতবান সাত্বতাম পাতি অল্পের মধ্যে বলি না সময় হবে না সেখানে বলছেন যে রোহিণীর গর্ভতে রোহিণীর দেবকী গর্ভে যে এই যে দেবতী গর্ভে যে হয়েছিল বলরাম এটা দেবকীর গর্ভ থেকে তো আমরা দেখলাম না দেবকীর গর্ভ সম্বন্ধে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না আমরা পাচ্ছি রোহিণী রোহিণী রোহিণীর গর্ভ থেকে বলরাম এসছেন এ বড় আসু অদ্ভুত লাগছেন আর কেনই বা ভগবান বলরামের পর কৃষ্ণ আবির্ভাব হলেন কৃষ্ণ আবির্ভাব হওয়ার পর কেন তিনি চলে গেলেন ব্রজধামে সেখানেই বা গিয়ে কী কী লীলা করলেন কেনই বা করলেন তিনি তো জন্মগ্রহণ করেছিলেন বসুদেব গৃহে বসুদেবের কারাগারে তার বলছেন কস্মাত মুকুন্দ ভগবান পিতুর গৃহাদ ব্রজম গত ক বাসম জ্ঞাতিভি স্বার্ধম কৃতভান সাত্বতাম পাতি প্রথমেই বলা হয়েছিল ভগবানকে বলা হয়েছে কৃষ্ণকে বলা হয় অ্যাপসিলুট এনজয়ার এই কথাটার উত্তরটা শুনে রাখো কেন কারণ আমরা জানি ভগবান হল সরৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান যে কৃষ্ণ যে কৃষ্ণকে তোমরা দেখছো গোপিকাগণকে নিয়ে শত কোটি গোপিকাগণকে নৃত্য করেছেন সেই কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ রূপে এসে এবার ভিকি পথের ভিকিরি হয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন এবার তোমাদের মাথায় ঢোকা উচিত সেই কৃষ্ণ যদি বলে কি প্রমাণ কত প্রমাণ চাও তিনি বিশ্বরূপ কতবার দেখিয়েছেন অদ্বৈত গোসাই দেখেছেন শিবাস দেখেছেন নিত্যানন্দ বাবু দেখেছেন সার্বম ভট্টাচার্য দেখেছেন কত প্রমাণ চাই বিশ্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তারপরেও যদি কোনো 
ব্যক্তি দূষিত বুদ্ধি সম্বন্ধে না মানতে চায় তাহলে ওই কৃষ্ণ তিনি প্রকট লীলাতে সব বিলাসগুলো করলেন দেখালেন আবার ওই কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ রূপে এসে এবার পথের ভিখিরি এবার কেঁদে বেড়াচ্ছেন ভগবান কই ভগবান কই এবার লোকের মাথায় ঢুকছে না লোকে বলছেন ও কৃষ্ণ এটা আলাদা আলাদা তো নয় অনেক প্রমাণ আছে তিনি একবার নয় রায় রামানন্দর সঙ্গে হি ওয়াজ দ্য গভর্নর অফ দ্যাট স্টেট উড়িষ্যার একটা স্টেটের স্যার গভর্নর ছিলেন তিনি এত বড় ভক্ত রায় রামানন্দ সংবাদ নাম শুনেছ রায়নন্দ সংবাদ সেই রায়নন্দ সংবাদ হওয়ার পর মহাপ্রভু তাকে দর্শন দিয়েছিলেন আমি রাধা গোবিন্দ মিলিত বিগ্রহ আমি গৌর এটা দেখার পর রায় রামানন্দ লাপিয়ে উঠেছিলেন বলে প্রভু এক্ষুনি একটা জিনিস দেখলাম তোমার তোমার মধ্যে কি সেটা বলে ঠিক করে বলো কে তুমি বলে এক কি দেখলে বলে কৃষ্ণ আর বলে ও তুমি দেখো তুমি ভক্ত ভক্ত ভাগ তুমি মহাভাগবত সব দিকেই তুমি কৃষ্ণ চালা কি করবেন না আপনি দয়া করে বলুন আপনি কে যখন জাপটে ধরেছে বলতেই হবে আপনাকে তখন মাপু হেসে এবার দেখালো আমি সেই রাধা এবং গোবিন্দ আমি মিলিত হয়ে রাধা রানীর ভাবটাকে চুরি করেছি আর তার অঙ্গখান থেকে চুরি করে আমি গৌরাঙ্গ হয়েছি এটা দেখালো আর মহাদেবকে বিশ্বাস করো অনেকেই কৃষ্ণকে বিশ্বাস করে না ভালো কথা কপাল ভালো তাদের এখানে মহাদেবকে বিশ্বাস করে আচ্ছা তাই নয় করলে মহাদেব তো ভগবানের ভক্ত নিম্ন গানাম যথা গঙ্গা দেবানাম অচ্যুত যথা বৈষ্ণবানাম যথা শম্ভু পুরাণ পুরাণাম ইদম পুরাণানাম তু ইদম ভাগব তাহলে তাকেই বিশ্বাস করো থেকে তো বলা আছে বৈষ্ণব শঙ্করকে তো ভাগবত বলে বৈষ্ণব বলা আছে স্বতন্ত্র কোনো ঈশ্বর তো না হ্যাঁ পরমেশ্বর নয় ঈশ্বর তো বটে ঈশ্বর মানে ঈশিতা ক্ষমতা দেওয়া আছে ঈশ্বর পরমেশ্বর নয় তাহলে তাকে বৈষ্ণব বলা হয়েছে সেই শঙ্কর ভগবান কি বলছেন শঙ্কর ভগবান বলছেন দেবী প্রশ্ন করছেন দেবী দেবী প্রশ্ন করছেন এই গৌরাঙ্গ কাকে বলছেন আপনি ডাকেন মাঝে মাঝে দেখি সবসময় জপ করেন বিশেষ করে ইদানিংকালে দেখছি কি ব্যাপার আর নবদ্বীপ নবদ্বীপ চিঠি যে কী ব্যাপার এটা আমি জানতে চাই তখন শঙ্কর ভগবান শঙ্কর ভগবান পার্বতীকে বলছেন জং এব রাধিকা কৃষ্ণ যাকে তুমি রাধা গোবিন্দ রূপে জানো সেই হলো এখন গৌরাঙ্গ জং এব রাধিকা কৃষ্ণ স এব গৌর বিগ্রহ তিনি গৌরাঙ্গ রূপ ধরেছেন আর যচ্চ বৃন্দাবনন দেবী যেটাকে তুমি বৃন্দাবন জানো এটি নবদ্বীপ এরা লোকে জানে না এই জন্য দেখো সমস্ত মহাপুরুষগণ বৃন্দাবন ছেড়ে দিয়ে গৌরকিশোর বাবা নন্দগ্রামে থাকতেন থাকতেন তো অনেকেই গৌ জগন্নাথ দাস বাবা বৃন্দাবনে থাকতেন সব ছেড়ে আমি পূর্বে যেখানে থাকতাম সূর্যকুণ্ড জঙ্গল সেইখানে থাকে তার ভজন কুটির এখনও আছে তাহলে তারা সব ছেড়ে গৌড়ধামে এলেন কেন যে গৌড়ধামে আসবার কারণ হলো গৌড়ধাম এত করুণাময় বৃন্দাবন ধাম এত তাড়াতাড়ি কৃপা করবে না বৃন্দাবনে কোনো অপরাধ করলে তোমার ক্ষমা হবে না গৌরাঙ্গ অবতারটাই ক্ষমার জন্য গৌরাঙ্গ অবতারটাই এই জন্য এই জন্য বলা হয় গৌরাঙ্গকে কী বলে বলছেন কৃষ্ণকে বলা হয় মাধুর্যময় ঔদার্য বিগ্রহ কৃষ্ণকে বলা হয় মাধুর্যময় ঔদার্য বিগ্রহ আর গৌরাঙ্গে বলা হয় গৌরাঙ্গে কী বলা হয় গৌরাঙ্গে কী কী বলা হয় ঔদার্যময় মাধুর্য বিগ্রহ এখানে প্রাণ খুলে কে আছি যায় আমার কাছে সবাইকে পার লাগিয়ে দেবো এমনকি নিত্যানন্দ প্রতিজ্ঞা করছেন নিত্যানন্দ বলছেন আমি শপথ নিয়ে বলছি তোদের দায়িত্ব আমার তোর কোনো ভয় নেই তো আমার কাছে আয় নিত্যানন্দ বলছেন নিত্যানন্দ কমিটমেন্ট ডাইরেক্ট অত বসংসারাম বুদিতরণ দায়ো মহি লগে বলছে দ্য টোটাল রেসপন্সিবিলিটি লাইং উইথ মি আসো আমার কাছে আয় আমি পাল লাগিয়ে দেবো কিন্তু গৌরাঙ্গকে জানতে হবে আমার এ ভোজি আমার এ কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি এ কীর্তন আছে যাই হোক এখন এই সব রহস্য পরীক্ষিত মহারাজ এক এক নিঃশ্বাসে এই সব প্রশ্নগুলো করলেন যেগুলো কি করে হলো এই একে বলরাম মেয়ে জানতে পারলাম না এখান থেকে দেবকীর কোনো গর্ব সম্বন্ধ হলো না 
কত কোথায় চলে গেল কেন হলো আচ্ছা যাই হোক এখন কৃষ্ণ যে আবির্ভাব হলো হয়ে তিনি কেন চলে গেলেন ব্রজধামে ওখানে গিয়ে কী কী করলেন তারপর আবার সেখান থেকেও আবার ছেড়ে দিয়ে কী হলো মথুরায় গেলেন মথুর কংস আদি সব এগুলো এদের বধ করলেন তারপর এবার কি করলেন যদুপুরি থেকে পরবর্তীকালে আমরা দেখি দ্বারকায় গেছেন পরবর্তীকালে অনেক পরের কথা যদুপুরি থেকে যদুপুরিতে যাওয়ার পর মনুষ্য সন্তান হিসাবে প্রথমেই তিনি যোগ্য সংস্কার করলেন কারণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ পদের প্রত্যেকেরই এই জেনু সংস্কার যেটাকে বলে উপবিত সংস্কার করা যায় এটা সাধারণ লোক জানে না করা যায় যাই হোক এখন যদি শূদ্র পর্যন্ত অত্যন্ত নিজ জাতি কৃষ্ণের চরণে শরণাগত হয় ভক্তি করে ভাগবত শাস্ত্র প্রত্যেক শাস্ত্রের প্রমাণ বলছে যে সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয় যার ভেতরে কৃষ্ণ ভক্তি নাই বিপ্রাত দেশর গুণ জুতাত অরবিন্দ নাব পদারবিন্দ বিমুখাত সফচম বরিষ্ঠম কুকুরের মাংস খাওয়া ব্যক্তি কুকুরের মাংস খেত সে এত ভক্ত হয়ে সে তার সম্মান অনেক বেশি ব্রাহ্মণের সম্মান নেই বারোটা গুণ থাকলেও বারোটা গুণ তো কারোর মধ্যেই নাই বর্তমান যুগে বারোটা কেন দু একটা গুণও পাওয়া যায় না খালি বারো মন ওজনটা তার হলো বারো মন ব্রাহ্মণটা বার বারো মন ওজন অহংকারটা তার বারো মন একটা গুণাবলী বলতে পারবে না একটা প্রমাণ করো কি ব্রাহ্মণের গুণাবলী আছে একটা আমি বেশি না যে কোনো ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসো সমাজ থেকে এমন কি যারা বাজারে পূজা করে বলে তুই বেলা মুখস্থ করেছিস সরস্বতী পূজা লক্ষ্মী পূজা করে পয়সা কামাবি তুই বল ব্রাহ্মণে একটা কিছু বল তুই কী আছে কিছু বলতে পারবে নেই তো কোথা থেকে বলবি তো যাই হোক এখন এবার সেই উত্তর দেয়া হচ্ছে অল্প কথায় অল্প কথায় বলা হচ্ছে যে সুখদেব গোস্বামী বলছেন যে সমস্ত এই যে রাজ অসুর রাক্ষস এরা জগতে এত অত্যাচার আরম্ভ করল সে অত্যাচারে পৃথিবী একেবারে ক্ষিণ্ণ হয়ে গেলেন পৃথিবী ক্ষিণ্ণ হয়ে অত্যন্ত চোখের জল ফেলছেন যে আমার এই পৃথিবীতে যত অধার্মিক ব্যক্তি অত্যাচারী সমস্ত ব্যবিচারী ব্যক্তি ছেয়ে গেছে একটাও কোনো যার জন্য হরিদাস ঠাকুর যখন দেহ রেখেছিলেন তখন মহাপ্রভু এই কথা বলেছিলেন কি বলেছিলেন মাপ নিজে বলেছিলেন হরিদাস ছিল এ পৃথিবীর রত্ন হরিদাস ছিল পৃথিবীর রত্ন হরিদাস বিনা রত্ন রত্নশূন্য হলো এই মেদিনী এই মেদিনী মানে পৃথিবী রত্নশূন্য হয়ে গেল এবং তার গাটাকে ধুয়ে দিয়েছে সমুদ্রের জলে এবং সমুদ্রকে বলেছিলেন সমুদ্র তুমি আজকে মহাতীর্থ হলে আজকে তুমি মহাতীর্থ হলে কে হরিদাসের গা স্পর্শ হল স্নান করান হল আফসোস করে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভ বলছেন ভগবান ইচ্ছে করে বলছেন ভক্তদের কাছে কেঁদে কেঁদে বলছেন যে কৃষ্ণ কৃপা করি দিয়াছিল সঙ্গ কৃষ্ণ কৃপা করে এরম একজন মহান সাধু রত্নকে আমার কাছে পাড়ি তিনি নিজে ভগবান কিন্তু বলছেন কৃষ্ণ কৃপা করি আমাকে এই সঙ্গ পাঠিয়েছিলেন আমাকে কৃষ্ণ কৃপা করি দিয়াছিল সঙ্গ স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সঙ্গ ভঙ্গ স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল যখন আমার ইচ্ছা হলো তাকে রাখবো রাখতে পারলাম না চলে গেল জগতে চলে গেল যাই হোক এখন সমস্ত অত্যাচারী ব্যক্তিদের অত্যাচারে রাজা অধার্মিক ব্যভিচার করছে পৃথিবী দেবী এবার কাঁদ দেয় আরম্ভ করেছেন কী করে এখন কি করেন ব্রহ্মা এই পৃথিবী দেখি ব্রহ্মা এই পৃথিবী দেবীকে এবং দেবতাদের সবাইকে নিয়ে ক্ষীরসাগর ক্ষীরসাগরের তীরে যে ক্ষীরসাগরের মন্থন হয়েছিল বলেছিলাম ক্ষীরসাগরে ভগবানের কাছে গেলেন ওখানে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি ক্ষীরসাগরে অনিরুদ্ধ বিষ্ণু হিসেবে শয়ন করে সমস্ত জীবের অন্তর্জাল লোকে দেখতে পায় না কোনটা ক্ষীরসা কোথায় জানে এর মধ্যে ভগবান শয়ন করে থাকেন যাই থাকে যাই হোক এখন প্রশ্ন হল ভোলে বাবা কে নিয়ে গেল 
এবং ব্রহ্মা স্বয়ং গেল সবাই মিলে গেল পৃথিবী দেবী কাঁদছেন তাকে বললো চলো মা তুমিও চলো গিয়ে এবার সেখানে গিয়ে বলছেন যে জগাম স ত্রিনয়ন ত্রিনয়ন স্থিরম ক্ষি ক্ষীর পায় নিধে ক্ষীরসাগরের তীরে গিয়ে এবার ব্রহ্মা এবার স্তব করছেন ভগবান আপনি দয়াময় এই অত্যাচার হচ্ছে এর একটা সমাধান করুন এটা বলে তিনি পুরুষসূক্ত মন্ত্র আছে এই পুরুষসূক্ত মন্ত্রের দ্বারা আমরা ভগবানের আবির্ভাব তিথিতে অভিষেক করে থাকি ওম সহস্র শীর্ষা পুরুষ সহস্রাক্ষ সহস্র এই যে মন্ত্র আছে এটা বিরাট এটা সাধারণ মানুষ উচ্চারণও করতে পারে না সাধারণ মানুষ যারা বলে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় ওরা উচ্চারণ করতে যার জীবায় সরস্বতী বসে থাকবে সে ছাড়া পারে না এইভাবে তিনি পুরুষসূক্ত মন্ত্রের দ্বারা অর্চন করলেন ভালো করে করলেন এবং আকাশে একটা আকাশবাণী শ্রবণ করলেন আকাশবাণী শ্রবণ করলেন গিরম সমাধ গগনে সমীরিতম নিশম বেধাস্তি দশানুবাচা বলছেন একটা গগনে একটা আকাশ আকাশবাণী সমাধিগ্রস্ত হলেন ভগবানকে এই পুরুষত্ব মন্ত্রের দ্বারা করে সমাধিগ্রস্ত হলেন এবং হৃদয় আকাশে সমাধ গগনে সমীরিতম নিশম বলছেন ব্রহ্মাকে বলছেন আমি আগেই জানতে পেরেছি এত যে অত্যাচার চলছে সব আমি জানি তো যাই হোক কোনো চিন্তার কিছু নেই এই অত্যাচারী ব্যক্তিগুলোকে ক্ষয় করার জন্য এটা তো গীতাতে ভগবান বলেই দিয়েছেন যদা যদা হি ধর্মস্য জ্ঞানীর ভবতি ভারত অভ্যুত্থান অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম্যাহম পরিত্রাণায় সাধুনম বিনাশায় চ দুষ্কৃতম সম্ভবামি যুগে যুগ বলি দিই কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসবে পরে আমি এর উত্তর দেব কৃষ্ণকে কি অসুরগুলো মারার জন্য আসতে হবে এত সস্তা কাজের জন্য চিন্তা করো তোমাদের মাথায় কিন্তু এলো না কৃষ্ণ যে ইচ্ছা মাত্র মেরে দিতে পারে কি করবে অসুরগুলো সব প্রান্ত তার হাতে কিন্তু এখানে কৃষ্ণকে কি আসতে হবে অসুর মারতে আমরা প্রমাণ করব আমরা প্রমাণ করব যখন ভগবানের এই লীলাগুলো আলোচনা করব দেখব একটা অসুরকেও কৃষ্ণ মারেনি বলেন কি হ্যাঁ কৃষ্ণ একটা অসুরকেও মারে কে মেরেছে তাহলে বিষ্ণু মেরেছে কৃষ্ণের শরীরে সব বিষ্ণু সমস্ত অবতার থাকে যত অবতার আছে অনন্ত অবতার শ্রী কৃষ্ণের মধ্যে এই জন্য চৈতন্য চৈতমিতে বলছে বিষ্ণুর দ্বারে কৃষ্ণ বিষ্ণুর দ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারণ বিষ্ণুর দ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারণ কৃষ্ণের অসুর মারার জন্য আসতে হয় না ও তো আনন্দে বাঁশি বাজাচ্ছে আনন্দে নাচছে ওর এই সব ছোটো ছোটো খায় পেটিকে এই জন্য আসতে হয় ইচ্ছে করে আমাদের বোঝাবার জন্য বলছেন কৃষ্ণ এসে কি কৃষ্ণ আবির্ভাব হলে সব অবতার থাকবেই থাকবে আর যাই হোক হয়ে যাবে কৃষ্ণ লীলাটা গৌরাঙ্গের লীলাটা কৃষ্ণের লীলাটা কেন এত মধুর হয় বলতে পারো যদি প্রশ্ন করি কেন কৃষ্ণের লীলাগুলো এত মিষ্টি হয় কেন কেউ কেউ উত্তর দিতে পারে কেন হয় বিষ্ণু লীলা এত মিষ্টি হয় না কেন বিষ্ণু গদা পদ্ম শঙ্খ নিয়ে আবির হে ভগবান কিন্তু কৃষ্ণ ঠিক মানুষের মতো করে ঠিক তোমার যেমন খিদা লাগে এই খিদে পাচ্ছে এই না খেতে দিলে রেগে যাবে শিখ মানুষ যেমন করে ইচ্ছে করে মানুষের মধ্যে পুতনা যে পুতনাটাকে মারল একবারও কি তিনি গদা পদ্ম নিয়েছিলেন কিছু না সেই বাচ্চা সেই কোলে বরঞ্চ ওই বাচ্চাটা যখন স্তনে পড়ে রয়েছেন বোঝবাসী হাউ তাস করছে বাচ্চাটা মরে গেল বোধায় রে হাই গিয়ে দেখে বাচ্চারা খেলছে আরে বা বাচ্চাটা খেলছে ভগবান নারায়ণ বাঁচিয়ে দিয়েছে রে ভগবান নারায়ণ বাঁচিয়ে দিই বলছে নারায়ণ বাচ্চাটাই বেচাই ওই বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে চুমু খাচ্ছে বলে বা বাচ্চারা বেঁচে গেছে নারায়ণ বাঁচিয়ে দিয়েছে রে হায় 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 নারায়ণ বাঁচিয়ে দিয়েছে তো এইটা হলো মিষ্টি ভগবানের শকট ভঞ্জন লীলা থেকে আরম্ভ করে যা কিছু লীলা যতগুলো আলোচনা তো সুযোগও কম কি করব সময় তো হয়ে এলো বলছেন সমস্ত লীলার পেছনে খুঁজে ফেললো 
তোমরা কোনো ঐশ্বর্য পাবে না একবারও কোনো জায়গা পাবে না ভগবান এবার অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে লেগে পড়ল পুরো মানুষের মতো পুরো একজন যেমন মানুষ এই জন্য তার লীলাটার মধ্যে ঐশ্বর্য অনন্ত আছে অনেক কথা বলবার সুযোগ নেই যখন মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর এবং শিবাস পণ্ডিত যখন যে যখন এই হেরা পঞ্চমী আলোচনা করছিলেন কি বলেছিলেন কি বলেছিলেন মনে আছে শিবাস বৈকুণ্ঠের মহিমা করছেন ভগবান হেসে বলছেন চৈতন্য মহাপু তুমি তো বৈকুণ্ঠের পার্শ্বদ নারদ আর এই ইহত এই স্বরূপ তো বৃন্দাবনের তার স্বরূপ আলাদা তুমি কাজেই বৃন্দাবনে যা ঐশ্বর্য আছে পুরো তুমি বৈকুণ্ঠ জগৎ খুঁজে ফেললে পাবে না কিন্তু পার্থক্যটা কি না বৃন্দাবনের মধ্যে ঐশ্বর্য দেখায় না লুকিয়ে থাকে বৃন্দাবনের মধ্যে ঐশ্বর্যটাকে লুকিয়ে রাখা হয় কেন ঐশ্বর্য প্রকাশ হলেই মাধুর্য ভ্যানিশ হয়ে যায় অ্যাট এ টাইম তুমি ঐশ্বর্যের মাধুর্য দেখাতে পারবে না যদি তুমি ছোট বয়সে তোমাকে যে মা কোলে নেয় সেই সময় যদি হঠাৎ তোমার চার হাত চাপা এগুলো দেখে শঙ্খ চক্র তোমাকে মাধ করবে ও কোথাকার ছেলে রে ও চার হাত হয় না ঐশ্বর্য থাকলে হবে না যেটা আমরা পরে দেখব দেবো কি মা কৃষ্ণকে আদর করতে পারছে না কেন চার হাত পা দেখেছি ওই বাবারে ইয়া বলে আপনার ছেলে হিসেবে আমি এলাম কারণ আপনি আমাকে ছেলে বলে আবার কি ছেলে রে বাবা চারটা হাত পা নিয়ে শঙ্খ চক্র বলে ভগবান বলে এ তো আমাকে আদর করতে পারবে না তখন কি করলেন অন্তর্ধ্যান করলেন করে কি করলেন একটা শিশু বাচ্চা আমি আলোচনা করব এখানে কোলে শুয়ে পড়লেন তখন দেবু কি মায় এবার বাচ্চাটাকে নিয়ে তার যোগ মায়া এমন ব্যবস্থা করলো এই যে কিছুক্ষণ এক সেকেন্ড দু মিনিট আগে বা এক সেকেন্ড আগে এই যে নারায়ণ এটা মনে রইল এটা যদি মনে থাকে তাহলে হবে না এটা ভ্যানিশ হয়ে গেল মন থেকে আর যে দেখেছিল কিছুক্ষণ আগে এই বাচ্চাটাকে নারায়ণ হবে আর মনে নেই করলে তা আদর করতে পারবে না স্নেহটা আলাদা জিনিস স্নেহ মা বয়স হয়ে গেল বয়স হয়ে গেল মা ছেলেকে স্নেহ করে কেন করে ওর খালি ধারণা আমার বাচ্চা সে যদি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও হয় সে যদি প্রধানমন্ত্রী মায়ের কাছে গেলে মা চুমু খায় এই বোস 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 খা এটা বোস কেন এটা বাস চলল এটা জগতের নিয়ম মায়ের কাছে ছেলে কখনো বড় হয় না সে প্রধানমন্ত্রী হলেও সে বাচ্চা হ্যাঁ হ্যাঁ এদিকে হয় বোস 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 আশীর্বাদ করে থাকে এ কী হয়েছে প্রধানত মানুষ তো এই হচ্ছে কথা এখন ভগবান এবার বললেন যে আমি আবির্ভাব হব কোনো চিন্তার কিছু নেই আমি আবির্ভাব হব কোনো চিন্তার কিছু নেই খুব শীঘ্রই এই সমস্ত পৃথিবীর ভার আমি হরণ করব সবই করব আর বসুদেব গৃহে সাক্ষাৎ পুরুষ পর জনিষ্যে তৎপ্রিয়ার্থম হ্যাঁ সম্ভবন্ত সুরস্ত্রীয় বলছেন বসুদেব গৃহে সাক্ষাৎ পরাত্মর অখিলেশ্বর হিসাবে তিনি আবির্ভাব হবেন আর সুরস্ত্রীয় এর আবার অনেক গভীর ব্যাখ্যা আছে এই কথার সুরস্ত্রীয় কারা এরা বোঝে না এত কথা বলবার টাইম নেই গলা আটকে যায় কি বলবো বলতে ইচ্ছে কোনো সময় নেই সুরস্ত্রীয় মানে এরা মনে করে স্বর্গের যে দেবতাগুলোর স্ত্রী আছে ওরা ওরা নয় ওরা নয় সুরস্ত্রীয় কারা এই ব্যাখ্যাটা কোনো দিন শোনা হবে তাহলে আর বলছেন বাসুদেব গৃহে সাক্ষাৎ পুরুষ ভগবান আবির্ভাব হবেন বসুদেব গৃহে সাক্ষাৎ ভগবান পুরুষ পরাহ জনিষ্যে তৎপ্রিয়ার্থম সম্ভবন্ত সুরস্ত্রীয় সুরস্ত্রীয় করে আগে থেকে চলে যাক ওখানে ভগবান যখন আসেন তার আগে এবং পেছনে যেমন আমাদের বড় বড় প্রেসিডেন্টের কনভয় কনভয় চলে না তার আগে কিছু লোক যায় চলে গেলে আবার পেছনে ঠিক সেরকম ভগবান যখন আসবেন তার দুশো একশো বছরের মধ্যে দেখে বড় বড় সব মহান পুরুষ আসছেন এটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করছেন আবার ভগবান চলে গেলে তারপর আবার পরে ব্যাচ আসবেন এইটা নিয়ম যাই হোক এখন ভগবান বলছেন বসুদেব কলানন্ত সহস্রবদন সরাট অগ্রত ভবিতা দেব হরে হে প্রিয় চিকিৎসায়া বাসুদেব কলা অনন্ত অনন্ত দেব সহস্রবদন সরাট অর্থাৎ অনন্ত দেব বলরাম 
তার কথা বলছেন অগ্রত ভবিতা দেও তিনি আগে আবির্ভাব হবেন তা নাহলে হবে না কি জন্য বলছেন অগ্রত ভবিতা দেব হরে হে হরে মানে হরির ষষ্ঠি বিভক্তি হরে হে হরির হরে হে প্রিয় চিকিৎসায়া হরির প্রিয় চিকিৎসার জন্য অর্থাৎ তার লীলাকে পুষ্টি করবার জন্য তার লীলাকে পুষ্টিবিধান করবার জন্য আসবে ভক্তবন তাই করেন দেখো ভক্তিবিন ঠাকুর গৌরাঙ্গ মাপু যাবার কয়েক বছর পরে কত কত কয়েকশো বছর পর বেশ কিছু তিনশো বছর হবে তিনশো সাত দিন কিন্তু ভক্তিবিন ঠাকুর যে গৌরাঙ্গের পার্ষদ এটা হারে হারে তোমরা বুঝতে পারো তার ক্রিয়াকলাপ তার লেখা তার কথা মনে হচ্ছে বৈকুণ্ঠ জগতে আমা বৈকুণ্ঠ জগৎকে খুলে আমাদের দেখে দেখ এইটা আছে এরকম লেখা আজ পর্যন্ত কাউ লেখাতে আমরা দেখি সো প্র্যাকটিক্যাল সো ভিভিড মানে বর্ণনা করা যায় লেখনিগুলো মনে হচ্ছে বৈকুণ্ঠ জগতে যা ঘটছে ওটা বর্ণনা করে দেখা যায় এই দেখ বৈকুণ্ঠ এই সব হয় কোনো লেখায় এরকম আমরা অসম্ভব অসম্ভব তুই পড়েছো জৈব ধর্ম আদি পড়ছ তুই জানো যারা পড়েছে তারা বুঝবে সত্যিই তাই আর তিনি অনেক লিখেছেন খালি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখা কীর্তন এটা যদি আমাকে দাও আমি ছুটি নিয়ে নেব আমি বৃন্দাবনে বসে কীর্তন করে শরীর ছেড়ে দেবো আমার আর লাগবে না কিছু এগুলো গুরুবর্গের আদেশ করতে হচ্ছে উপায় নেই কি করব আর আনন্দও লাগে এটাও সেবা সেবা এটা আনন্দ তাই বলছেন বাসুদেব কলা আনন্ত সহস্র বদন সরাট অগ্রত ভবিতা দেব হরে হে প্রিয় চিকিৎসা তিনি আগে আসবেন তিনি আগে আসবেন আর আগে আসবেন কি করে সেগুলো আমরা অল্প কথায় বলে দিই সেটা হলো বসুদেবের বসুদেবের পর পর অনেক জন্ম হচ্ছে এবং তারা মরে যাচ্ছে এরও অনেক ইতিহাস আছে এগুলো আমরা বলতে পারবো না সময় নেই ছয় ছটা ছটা ছেলে ছটা পরপর সন্তান জন্মাচ্ছে মরে যাচ্ছে তার পেছনে অনেক দেবকী গর্ভ রহস্য বলে গুরুমাজ একটা আর্টিকেল লিখেছে দেবকীর গর্বের রহস্য কোনো দিন যদি এই হরিকথা চলতে থাকে হয়তো আমি রোজ আসতে পারেন শনিবার রোববার করব আপনাদের কৃপাতে যদি চলে কীর্তন আদি সব ভালো আনন্দ পাবো গুরুবর্গ আনন্দ পাবেন এটা পরে বিবেচনা করে দেখব আর তারপর যেগুলো সব তোলা রয়েছে হাজার হাজার কথা সেগুলো সব দেখানো হবে সেগুলো দেখা হবে সব মেশিং এনেছে সেগুলো সব দেখবে রোস্ত বলার টাইম নেই শনিবার রোববার হয়তো যাই হোক এখন বলছেন বিষ্ণুর মায়া ভগবতী জয়া সন্মহিতম জগত আদিষ্টা প্রভুর অংশেন কার্যার্থ কার্যার্থে সম্ভাবী সতী প্রথমে আমাদের জানতে হবে দেবকীর একটার পর একটা গর্ভ জন্মাচ্ছে এবং মরছে জন্ম জন্মাচ্ছে এবং মরছে এবারও অদ্ভুত ব্যাপার এবং কংস নজর রেখেছে কংস নজর রেখেছে কখন কে জন্মাচ্ছে এবং এবার নারদজি এবার চিন্তা করছেন যে যদি কংসকে একটু চেলে দেওয়া না যায় চালা বোঝেন তো একটু চেলে দেওয়া না হবে না কংসকে একটু চে ওটা বোকা অহংকারী অহংকারী ব্যক্তি মাত্রই বোকা এ কথা জেনে রাখো এটা আমি প্রমাণ করে দেব অহংকারী ব্যক্তি মাত্রই হচ্ছে বোকা অহংকারী ব্যক্তি কখনো হয় না যে ব্যক্তির অহংকার নাই সুস্থ চিন্তা তার তার বিচার বিবেচনা এত তীক্ষ্ণ যে এরা অহংকারী ব্যক্তিরা আসে ও তো অহংকারী বলছে সেই জন্য বলছেন বসুদেব তো পরের কথা এখন বিবাহ যখন হয়েছে তখন তো আর কোনো ঝামেলা হয়নি যখন বিবাহটা হয়েছিল তখন তো ঝামেলা ছিল না তখন তো কংস বলছে আমার বোনের বিয়ে আহ আজকে আমি চালাবো রথ কংস বলছে আমার বোনের বিয়ে হ্যাঁ যৌতুক ফক্ত দিয়ে ঢোঁ ঢাল একবারে গাড়ি চালা বলে আমি চালাবো গাড়ি আর ঠিক আছে তুমি চালাও এখন কংস গাড়ি চালাবে এবার চিন্তা করো ঘোড়া গাড়ি আর বসুদেব দেবেকে বিয়ে হয়েছে বিবাহ হয়েছে বসে 
এবার তারপর এবার যখন ঘোড়ার গাড়ি এগোচ্ছে তখন হায় রাম আকাশ থেকে আকাশবাণী হয়েছে ওরে ব্যাটা মূর্খ কার গাড়ি চালাচ্ছিস এর পেটে যে ছেলে হবে মারবে অষ্টম গর্বে তাই নাকি হ্যাঁ কে বলল বলে একেবারে মাথা গরম মাথা এত গরম হয়ে গেল সে মানে তখনই তরোয়াল খুলেছে বলে বোনকে বোনকে কেটেই ফেলবো এই হলো অসুর একটু আগে আহারে বোন বলছি আবার এখনই ওষুধের এরমই হয় ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে তুষ্ট রুষ্ট এইটাই নিয়ম তো বসুদের দেখলে আরে এ আমার পত্নী ধর্মপত্নী এখন হট করে যে কেটে দেয় আমার সামনে তাহলে তো আমার বদনাম হয়ে যাবে তা আমি চেষ্টা করে দেখি জানি ওষুধ মানবে না একটু চেষ্টা করে দিই আচ্ছা কংসকে বলছেন আপনার মতো বীর জগতে কি আছে বলুন তো প্রথমে ত্রিভুবান আপনি জয় করেছেন দেবতারা আপনার এক হাঁক মাংলে দেবতারা পালায় এই আপনি আজকে যদি বোনকে মারেন আপনার ইজ্জতটা কোথায় থাকবে বলুন ভালো করে বোঝাচ্ছে কংস এবার ঠান্ডা বাতাস হচ্ছে তাই তো তাই তো আবার দেখুন শুধু বোনকে মারছেন না একেবারে বিবাহের দিনেতে বিদায়ের দিনেতে মারছেন হাই হায় তাহলে তো আপনার নাম ছিল আপনি যে এত বীর আপনার বীরত্ব সবাই বদনাম করবে ছি ছি করবে তা তো বটে তাহলে কি করা যায় তাহলে শুনুন আমি একটা কথা বলি যত সন্তান এর গর্বে হবে আমি আপনাকে আমাকে তো চেনেন আপনি আমাকে চেনেন না আমি যা কথা তাই বলে সবাই জানে জগতে সবাই জানে বসুদেব মিথ্যে কথা বলেন বলে আমি আপনাকে কথা দিলাম যত সম্মান জন্মাবে সব আপনাকে দো হলো তো বলে তা একটা সমাধান বটে সব সন্তান আমাকে দিয়ে দিও আ ভালো ঠিক আছে বছরে বছরে সম্মান হয় ও ও এখন ও কাছে নিতে যায় ওর কাছে দিতে যায় এবার প্রশ্ন হলো যখন সততা দেখা যে যাচ্ছে তখন নারদ দেখছে এ তো এই প্রসিডিওরটাকে এক্সপিডাইট করতে হবে উইল হ্যাভ টু এক্সপিডাইট দ্য প্রসিডিও সো দ্যাট হি ক্যান ডাই এই অসুরম বেঁচে থাকলেই বিপদ তখন কি করলো নারদজি সে সভাতে এলো রাজন কেমন আছে আরে আপনি তাহলে বসার আসন ফসন দিয়ে একেবারে কত ভক্তি পাই ধরছে আজকাল কেমন চলছে আর বলবেন না এই অবস্থা শুনলাম আমাকে মেরে ফেলবে আমিও তো তাই জন্য এলাম ওখানে আলোচনা হচ্ছে একটা পর্বতের মাথায় দেবতারা আলোচনা করছে তোমাকে কীভাবে তাড়াতাড়ি মারা যায় বলে তাই নাকি বলে হ্যাঁ ওরা মিটিং করছে দেবতারা মিটিং করছে তোমাকে তাই তো বলি দেবতাদেরকে আমি দেখি কি করা যায় আর বিষ্ণুকে পেল তো কোনো কথাই নেই বিষ্ণু বিষ্ণুকে পেলে একবার শেষ করে দেবো এই বাবু যে আমি হাতে পেয়েনি না দাঁড়াও দেখছি কোথায় পালাবে এইভাবে বলে কি হলো এই অসুরকে তাতিয়ে দিল বুঝে বুঝে রিসিভার আমাকে বলেছে আট নম্বর পুত্র মারবে তো আগে থেকে বলে তুমি ভুল করছো তোমার বুদ্ধি কম দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ করে আট গোনা যায় আবার দেবতারা চালাক যদি আট সাত ছয় পাঁচ চার তিন এক দুই এক করে তাহলে এক নম্বরটা তো আট নম্বর হবে আর তাই তো আমার মা আমার মাথায় তো ঢুকিনি তাই তো ঠিকই বলেছে তাহলে এক কোনো কাউকে ছাড়া হবে না বসুদেব বাবা নিয়ে যেত ফেরত দিছে বলে এখন বলে নিয়ে আসো বাচ্চাটাকে সব একটা মেরে ফেলবো বাটা একটাও রাখবো না আমাকে মেরে ফেলবে এত বড় সাহস মানে সব বাচ্চাকে আচার খেয়ে খেয়ে মারতে আর কিন্তু সে জানে না সে কালনেমি ছিল পূর্বজন্মে অনেক কথা পরে কোনো সময় শুনবে তার এটা অভিশাপ ছিল তার নিজের ছেলেকে মারে ওরই ছেলে ছিল কালনেমি ছটা ছেলেকে যে মারলো আচার ফেরে গেলে ওরই ছেলে পূর্বজন্মে অনেক কথা সেসব এখন প্রশ্ন হলো ছ নম্বর ছেলে পর্যন্ত মেরে ফেললো যা আপদ গেছে এবার তারপর বলে সাত নম্বর ছেলে সাত নম্বরের বেলা ভগবান ভেলকি বাজি দেখিয়ে দিল সাত নম্বর ছেলে আরে এবার দেব কি সাত নম্বর সন্তান হবে হঠাৎ দেখে সাত নম্বর সন্তান নেই কোথায় গেল রে বাবা বলে এই তো ছিল ওর গর্বে তাহলে বোধ গর্ভপাত হয়েছে বোধ আমাদের বলেনি এবার সবার মতো মাথা খারাপ সাত নম্বর না গুনলে আট নম্বরটা গুনা যাবে না সাত নম্বর সাত নম্বরটা কনফার্ম করতে হবে আগে সাত নম্বরটাকে কনফার্ম করতে হবে তারপর আট নম্বর ধরবো আর সাত নম্বর পাওয়া যাচ্ছে না কোথায় গেল বলে কেউ জানে না সাত নম্বর কোথায় গেছে ভগবান আদেশ করেছেন যোগমায়াকে 
এই সাত নম্বর যে ছেলেটা যে অনন্ত বাসুদেব কলানন্ত যেটা বলেছেন ওকে নিয়ে গিয়ে গর্ভটাকে রোহিণীর গর্ভ দিয়ে দাও ও আছে ও আছে ওর রোহিণী হচ্ছে বসুদেবীরই পত্নী কিন্তু তিনি প্রথম থেকেই যখন কংস অত্যাচার প্রথম থেকে ওনাকে পাঠানো হয়েছিল ওখানে মানে বৃন্দাবনে তাহলে ব্রজধামে আছে এখন সেখানে এবার কি করলো সেই গর্ভটাকে এবার স্থানান্তরী যোগমায়ার বলে দে যোগমায়া সবই পারেন গর্ভটাকে নিয়ে গিয়ে এবার ওর গর্ভটা দিয়ে দিল ব্যাস হয়ে গেল তাহলে এখানে থাকলো কিছুদিন গর্ব বলে ওরা জানতেই পারছে না বলে ফেলে দিয়েছে বোধহয় গর্ভপাত হয়েছে বলে কোনো কংস এবার কনফিউশনে পড়ে গেছে কংস বলছে আরে কি করা যায় বা এত বোঝা যাচ্ছে না কী ব্যাপার তারপরে বলে যে বুঝতে পারছেন গুনতে পারছে না তো সাত নম্বর তো কোনো হদিস নেই কোথায় গেল কে জানে কর্পুরের মধ্যে উড়ে গেছে এবার এবার কৃষ্ণ এবার আবির্ভাব হবেন অনেক কথা অল্প কথার মধ্যে বলা কৃষ্ণ এবার আবির্ভাব হবেন বলে এবার বসুদেব দেখছেন হঠাৎ একটা জ্যোতি তীব্র জ্যোতি আনন্দময় জ্যোতি এসে বসুদেবের হৃদয় বিষয়ে ঢুকে গেল আবার তাই এই ভিতর থেকে সেই জ্যোতি চলে গেল দেবকীর গর্ব দেবকীর গর্বে এবার হৃদয় লোকে মনে করে বোধে মানুষের যেমন জন্ম হয় সেরকম সেরকম জন্ম হয় না গৌরাঙ্গ মাপু সেরম জন্ম হয়নি বামন দেবের এরম জন্ম হয়নি কৃষ্ণের রামের এরম জন্ম হয়নি ওরা এইটাই ভুল বোঝে বলে এইরকম বোধে এটা তো হয় না এভাবে কি করা হবে তো ভগবান তো যাই হোক ওদের এই তম গুণেতে জন্ম হয় না এখন প্রশ্ন হল কৃষ্ণ এবার গর্ভেতে লীলা করলেন এবার গর্ব এবার কংস নজর রেখেছে কংসকে কংস তার কারাগারের রক্ষীদের বলে রয়েছে দেখ বাবা যখনই কোনো কেউ কোনো সন্তান ছেলে মেয়ে কোনো কথা নেই সঙ্গে সঙ্গে আমার খবর দিবি এই সন্তান জন্ম নিয়ে আমার খবর দিবি কোনো রকম ভাবে যেন কিছু না হয় আর আমি আর কোনো রকম রিক্স নিতে চাই না বলা যায় না কোনটা কি ওরা চালাক দেব তারা এবার কি হলো কংস এবার আরামে ঘুমোচ্ছে আর ওই যখন থেকে শুনেছে এর অষ্টম গর্ব মার্বে থেকে তখন থেকে ঘুম চলে গেছে ঘুম আর হয় না খালি চিন্তা হয় চান করতে গেলে খেতে গেলে ঘুমোতে গেলে টেনশান একটা চাপা টেনশান নিজের উপর ভরসা রাখে নিজে মনে করে আমি খুব বলশালী তার হলো একটা ভরসা তার ওরা ভয় যেমন হিরণ্য ঘুষবু হিরণ্য ঘুষবু এত বীর তার বুঝি এই বাচ্চাটা বাঁচছে কি করে কেউ কে বাঁচালো এত আমি আগুনে পোড়ালাম সুল দিয়ে মারলাম কিছু হলো না হিরণ্য ঘুষবু ঘাবড়ে যাচ্ছে টেনশান হচ্ছে তখন অসুরগুলো বলছে রাজন আপনি একটা বাচ্চা এ যা হয়েছে এই ব্যাপারে চিন্তা করবেন আপনি ত্রিভুবন আপনার বসেতে রয়েছে কি আপনি চিন্তা করছেন এসব ছাড়ুন যারা হুঙ্কারে সমস্ত জগৎ কেঁপে ওঠে ও তাই তো বটে কিন্তু একটা চিন্তা হচ্ছে বাচ্চারা বাঁচছে কী করে কে বাঁচাচ্ছে আগুনে পড়া আজ পুড়ছে না শুল মারলে মারছে না পাতা থেকে ফেলে দিচ্ছি ওষু তারপরে আগুন দিয়ে তো বিষ দিচ্ছি কিছুতে মরছে তা এই একটা চিন্তার ব্যাপার বটে ভেতরে ভেতরে টেনশান সেরকম কংসেরও টেনশান ভেতরে টেনশান আর যাচ্ছে না কিছু যতক্ষণ একটা সমাধান না হচ্ছে টেনশান যাচ্ছে না কি করে তারপর কি হলো এবার বলা রয়েছে যখন অষ্টম গর্ভ যখন আবির্ভাব হলো বসু দেবকীর তখন ভগবান তাকে আদেশ করেছিলেন যে আমাকে জেলখানা থেকে নিয়ে চলে যাও আমাকে নন্দ গোকুলে রেখে এসো এবার লোকের প্রশ্ন হবে মহারাজ বললেই হলো জেলখানা আটকানো জেলখানা আটকানো প্রহরী রয়েছে কি করে নিয়ে গেল এসব বাজে কথা বলবে তো মানুষ এতটাই মেটেরিয়ালিস্টিক তা তাদের কোনো কথাটাই বিশ্বাস আমি তোমাদের কৃষ্ণের কাজে যেতে হবে না কৃষ্ণের কাজে যাওয়ার যোগ্যতা হয়তো হয়নি আমি যদি একটা উদাহরণ দিই অবাক হয়ে ব্রিটিশ টাইমে আজকে আড়াইশো তিনশো বছর আগে ব্রিটিশ টাইমে বারাণসীতে বারাণসীতে তৈলঙ্গ স্বামীর নাম শুনেছে তৈলঙ্গ স্বামীর নাম শুনেছে তিনি মহাদেবের জ্যান্ত মহাদেব লোকে বলত এই ভুঁড়ি আর সমাধি ভজন করতে সেই তৈলঙ্গ স্বামীকে অনেকেই জানে হয়তো আবার অনেকে জানে না তাকে ব্রিটিশ পুলিশ ধরে জেলখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ বেটা বাবা নিশ্চয়ই ধান্দা আছে কিছু এরকম ল্যাংটো ফ্যাং হ্যাঁ বেটা ঢুকিয়ে দে জেলখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছে ব্রিটিশ পুলিশ ধরে জেলখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছে জেলখানায় ঢুকিয়ে দেওয়ার পর ও তো খায়ও না দাও না ওর মতো থাকে 
এবার সকালবেলা এবার দেখছে ব্রিটিশ পুলিশ পাহারাদা গিয়ে তাড়াতাড়ি খবর দিয়েছে বলছে জেলের তালা বন্ধ বাবা বাইরে পাইচারি করছে বলে কি জেলের তালা বন্ধ জেল কেউ কিছু করেনি উনি বাইরে কোনো পালিয়ে যাচ্ছে না এরম ভাবে পেছনে হাত দিয়ে পাইচারি করছে জেলের 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 যে সুপারিন্টেন্ট শুনতে বলে কি হাত খুলেছি আমি খুলিনি এমনি কি করে কি করে বাইরে এলো কি জানে তাহলে বাইরে পাইচারি করছে তাহলে কৃষ্ণ সম্বন্ধে তোমার যদি সন্দেহ থাকে তাহলে তৈলঙ্গ স্বামী তো এটা প্র্যাকটিক্যাল ইতিহাস পড়ো বিশ্বাস না থাকে এতটাই অবিশ্বাসী মানুষ তাহলে ভগবানের ইচ্ছায় জেলখানা খুলে গেল প্রহরীরা এই এয়ার ইন্ডিয়ার যে গোঁপলা একটা আছে না এয়ার ইন্ডিয়া ঘুমোচ্ছে দেখেছ যারা প্লেনের টিকিট কেটেছে তারা জানে একটা এয়ার ইন্ডিয়া দুটো ঘুমন্ত পুলিশ এটা পাহাড় আছে এরকম করে ডান্ডাটাকে ধরে ওরকম ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে আর বসুদেব তার যে চেন ছিল মানে শিকলে বাঁধা বাঁধা খুলে গেল তালা সব খুলে যেতে তিনি বের বাইরে চলে গেলেন বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে যমুনা পারে দিকে বিপদ যমুনা এত ঢেউ এই বাচ্চাটাকে নিয়ে যাবো কোথায় সর্বনাশ কি করে পার হবো এতে কোনো ব্রিজও নেই নৌকাও নেই কিছু নেই পরে দেখে একটা শিয়াল পার হয়ে যাচ্ছে জল বেলে শিয়াল পার হচ্ছে মানে জল তাহলে বেশি নেই অল্প তাই যাই দেখি বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে এদিকে বসুদেবজির কোনো ধারণাই নেই তার পেছনে অনন্ত দেব এরকমভাবে ফাঁকা ধরেছে যেন বৃষ্টি আমার প্রভুর গায়ে না পড়ে এবার এরমভাবে পাহারা দিয়ে যাচ্ছেন বসুদেব তার পেছনে দেখা যায় এবার যমুনার ওপর দিয়ে চলে গেলেন গিয়ে ওপারে গিয়ে যে গোকুলে পূর্বে আমাকে থাকতে হয়েছিল ভগবানের ইচ্ছায় গোকুল মহাবনের সেখানে সেই গোকুলে এবার গেল সেই জায়গা এখনও আছে সেখানে গিয়ে কি করলো সুতিকা গৃহ আগেদের রানীমাদের সবার সুতিকা গৃহ থাকত ওর ছোঁয়াছুঁয়ে হবে না আলাদা সেখানে গিয়ে এবার বসুদেব গিয়ে দেখে সেখানে আগে থেকে একটা কন্যা ওখানে রয়েছে বলে কি ব্যাপার কন্যাটা রয়েছে এটা কন্যাকে বলে দিয়েছে একটা কন্যা দেখবে সেই কন্যাটাকে নিয়ে চলে আসবে আর বাচ্চাটাকে ওখানে রেখে দেবে ছেলেটাকে রেখে দেবে এবার বসুদেবের যোগমায়া চোখ আচ্ছাদন করেছেন বসুদেব বুঝতে পারছে না যে বাচ্চাটাকে যখন রাখল তখন যে ওখানে আর একটা বাচ্চা ছিল সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ যেটা জীব গোস্বামী পাদের লিখেছেন বিভিন্ন জায়গায় প্রমাণ আছে যে একই সঙ্গে বসুদেবের কারাগার কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ হয়েছিল একই সময় রাত বারোটায় ওইখানেই জন্মগ্রহণ হয়েছে যশোদা মায়ের কেউ জানে না এই যে বসুদেব কৃষ্ণ যে বসুদেব কৃষ্ণ যখন ওখানে নিয়ে যাওয়া হলো বাচ্চাটাকে যখন রেখেছেন তখন আগে যে বাচ্চাটা ছিল অর্থাৎ কৃষ্ণ আর নন্দ নন্দ নন্দবাবার ছেলে ওর সঙ্গে মিশে গেল এটা যোগমায় আচ্ছাদন করেছেন খালি মেয়েটাকে দেখতে পেরেছি আসলে জমজ হয়েছিল একটা কন্যা একটা ছেলে কিন্তু ছেলেটাকে দেখতে পাবে না যোগমায় আবৃত করেছে মেয়েটাকে দিকে কোলে নিয়ে নিল ছেলেটাকে রেখে দিল যেরম আদেশ করেছেন এবার ওই ছেলেটা যে বসুদেব কৃষ্ণ এবার নন্দ বাবার যে কৃষ্ণ এর সঙ্গে মিলে গেল নন্দ নন্দন কৃষ্ণ এবার কেউ জানতে পারলো না এই বিচার সন্দর্ভতে আছে সবাই জানে না এবার ওই মেয়েটাকে কন্যাটাকে নিয়ে ফেরত এলো ফেরত যেরমভাবে যমুনা পার হয়ে গেছে সেরমভাবে ফেরত এলো ফেরত আসে কী হলো জেলখানার মধ্যে এবার ঢুকলো জেলখানায় ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে জেলখানা আগের মতো আটকে গেল পায়ে শেকল আটকে গেল খালি বাচ্চাটা ওয়াঁ ওয়াঁ করে কাঁদতে আরম্ভ করলো যখনই বাচ্চার কান্না পেল প্রহরীরা উঠে পড়ল উঠে একবার দৌড়ে গেছে রাজনকে খবর দিত রাজন বাচ্চা সন্তান জন্মে যে কংস একবারে চুল ফুল এলো ফেলো বিছনা থেকে লাপি একেবারে কোথায় আছে দেখা আমাকে ছুটতে ছুটতে এসছে কংসের কারাগারটা এখন আছে ওখানে মার্কেট হয়ে গেছে ওপরে আমরা গেছিলাম কংসের কারাগার তারপর কংসকে যেখানে চুলের মুটি ধরেছিল সে জায়গা সব এখন নিশ্চিন্ন হয়ে যাচ্ছে মানে ব্রজমণ্ডলের মধ্যে পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার আটটা পাঁচ হাজার আটটা কুণ্ড ছিল পাঁচ হাজার আটটা সব কলির প্রভাবে তোরা থাক আমি চলি এখন এখন পাঁচশো আটটাও পাওয়া যায় না পাঁচ হাজার আটটা কুণ্ড সব নিশ্চিন্ন কেউ আর থাকছেন না ভাই এরা খাক দাগ মোর তাহলে আমি আজকে এখানে শেষ করব 
কারণ উপায় নেই সেখানে যখন কংস খবর পেল ছুটে এলো কন্যাটাকে বোনের হাত থেকে ছিঁড়ে নিল বোন বলছে এটা তো কন্যা এটা তো তোমার মানে আমি কোনো কথা জানতে চাই না দিয়ে দে বলে এন টেনে নিল নিয়ে এবার অল্প কথায় বলি আছার মারল আছার মারার সঙ্গে সঙ্গে সেই কন্যা আকাশে চলে গেল অষ্টভূজা অষ্টভূজা রূপ ধারণ করে এবার তাকে বলছে আরে মূর্খ তুই আমাকে কি মারবি যে তোকে মারবে সে অলরেডি এসে গেছে তখন চিন্তা নেই এই বলে তাই কালকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করব আজ এখানেই বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন মনে করি কৃষ্ণ তদীয় পদ পদ পঙ্কজ পঞ্জরান্ত অদ্বৈভমে বিশত মনস রাজহংস প্রাণ প্রয়াণ সময়ে কফ বাত পৃথ্বী কণ্ঠাবরোধনম বিদ ভজনম কুতস্তে ভজনম কুতস্তে বাঞ্চকল্পতরস্য